السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول العمین ولا علیہ و صحب اجمائین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جا الحق و جہق الباطل ان الباطل کون جہو کو সমস্ত প্রশংসা সে মহান সত্যাল্লাহ সমতার জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি যাই হোক আমাদের তাহাকিকি মজলিস আজকে মাসালা নাম্বার তিন আমরা গত শনিবার ঠিক আসর বাদে আমরা তাহাকিকি মজলিস মাসালা নাম্বার দুই যেটা রাফুল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে পক্ষে এবং বিপক্ষে আমরা আলোচনা করেছিলাম যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আছেন আমাদের বক্তৃতা সবই মানে শ্রবণ করতে পারেননি শুধু বাংলাতে ইউটিউবে গিয়ে লিখবেন তাহা কি কি মাসলিস মাসালা নাম্বার দুই তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেই আলোচনাটি প্রায় এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট ধরে আমরা আলোচনা করেছি সেটা কিন্তু আপনাদের সামনে চলে আসবে খুব সহজেই আর আলহামদুলিল্লাহ একটা সুখবর যে আমরা যে আলোচনাটা গত সপ্তাহে করেছিলাম মাত্র তো বিশ জন মানুষের সামনে করেছিলাম তো এক সপ্তাহ না হতে প্রায় আমার ফেসবুক থেকে এবং ইউটিউব থেকে মানে আমি যেগুলোকে ঘেটে দেখেছি প্রায় চল্লিশ হাজার প্লাস হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা চাইছি যেটা আমরা যদি আরও মানে দু মাস তিন মাস চার মাস যে কন্টিনিউ চালাতে পারি আর ইউটিউবে যদি আমরা ভিডিওগুলো ভাইরাল করতে পারি ইনশাল্লাহ আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের সপ্তাহে সপ্তাহে মানে চল্লিশ হাজার নয় আমরা একদিনে চল্লিশ হাজার পর্যন্ত করা সম্ভব কেননা ইতিপূর্বে আমাদের জানা নেই যে বাংলা ভাষাতে যে কোনো মাসালাগত বিষয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা বাংলা ভাষাতে এমন কিছু আমরা পাই নাই যে একটা মাসালাকে নিয়ে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টা পক্ষে এবং বিপক্ষে আলোচনা কেউ নেই যারা ইলমের অন্বেষণ করে সত্যের নেশি এটা সাধারণ আম জনতা থেকে শুরু করে আলেম ওলেমাদের পর্যন্ত আলোচনাগুলো বেশি তাদের কাছে প্রয়োজন কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতগুলো বই ঘেটে মাস পড়তে চায় না রফুল আদিন করতে হবে হ্যাঁ সৈ বুখারি সাতশো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ এ তো পাঁচটা হাদিস পেয়ে গেছি আবার দরকার কি আর যারা বলছে রফুল আদিন করতে হবে না ওরা বলছে আবু দাউদ সাতশো সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ তিনটা হাদিস পেয়েছি আবার পড়ার দরকার কি তো তারা কম্পেয়ার করে মানে না আহালে হাদিসিদের পক্ষ থেকে মানে বিশদভাবে গবেষণা করার লোক যে খুব বেশি এমনটি নয় তারা নিজেদের দলিলগুলো পেয়েছে বুখারি মুসলিম থেকে তারা চুপ যে আমাদের দলিল জানতে চাইলে আমরা এটাই দিয়ে দেবো আর যারা মানে মাসলাকে আহানাফ মানে তো হানাফি আছে তারা বলছে আমাদের দলিল তো এই কটা আছে আবুদের হাদিস তিন মিজির হাদিস আমাদেরও দেখার দরকার নেই তো যাই হোক পক্ষে বিপক্ষে আমরা এর আগেই প্রায় এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট আলোচনা করেছি বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের এই ভিডিওর পূর্বে আগে ওই ভিডিও দেখতে হবে নচে বোঝা যাবে না তারপর আমাদের আজকে মাসালা নাম্বার তিন রফুল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে যারা রফুল ইয়াদাইন করে না তাদের আরও বেশ কিছু দলিল আছে কিছু কোরআনের আয়াত আছে কিছু তাদের যুক্তি আছে এই তিনটে জিনিসকে আজকে আমরাও পবিত্র করার সে সন্না সালাবদের মানহাজ অনুসারে ইলমি তাহাকিকি আমরা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আর আমাদের কথা যে প্রত্যেকটা মানুষকে গ্রহণ করতে হবে আমরা এমনটা বলি না আমরা বলি যে আমরা যে তথ্যগুলো দিচ্ছি কোরআন সুন্না থেকে এবং সালাবদের কিতাব থেকে এগুলো আপনি প্রথমে যা চাই করেন দেখেন যে আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো কি আসলে কোরআন সুন্না দ্বারা প্রমাণিত যদি প্রমাণিত হয় আপনি গ্রহণ করেন আর যদি প্রমাণিত না হয় আপনি বর্জন করেন কাউকে জবরদস্তি করছি বা কাউকে হেউ মানে হেউ প্রতিপন্ন করা এটা আমাদের মৌলিক বা মূলত এটা উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য একটাই দিনুল হাক সত্য যেটা ইসলাম যে ধর্ম আর রসুলের সুন্না যেটা যেটার মাধ্যমে জান্নাত নির্ভর করে আমরা সে সুন্নাহ মানুষের সামনে উন্মুক্ত করতে চাই কোনো ক্ষেত্রে যদি আল্লাহ হাদিসের বাড়াবাড়ি থাকে আমরা দ্বিধা মানে নির্দ্বিধায় কিন্তু আমরা প্রকাশ্যে বলেছি তার জন্য অনেক অভিযোগ করতে পারেন যে রুহুল আমিন ভাই আহালে হাদিস তার জন্য তাদের মাসালাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে জি না আমি তাহাকিকে মাসলিসে প্রথম যে এপিসোড ছিল সেটা আহ্লাদেশের বিরুদ্ধে সেটা কিন্তু আহ্লাদেশের বিরুদ্ধে করেছিল প্রথম মাসালা সেটা হচ্ছে মানে তাহাকিকে মাসলিস মাসালা নম্বর এক সলাত তসবি আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের নাইনটি নাইন পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ওলেমাই আহালে হাদিস যারা আছে তারা বলেছে যে সলাত তসবি এই সলাতটা বিদাত কিন্তু আমি সেটা প্রতিবাদে প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের ভিডিও রেকর্ড করেছি এবং আমি বলেছি যে আহালে হাদিসের যে ফতোয়া বিদাত এটা সঠিক নয় বরং এটা কোরআন সুন্নাহ এবং সালাবদের মানহাজ অনুসারে তিরিশ খানা দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছে যে সলাত তসবি যে মানে হাদিস তিনটে এসেছে বিশেষ করে ইবনু মাজা আবুদাউদের এই হাদিসটা পর্যায়টা হাসান লি গয়রিহি অথবা সহিলি গয়রিহি আল্লাহ নাসুদ্দিন আলমানি তিন তার তাহাকে পেশ করেছি শেখ সোয়েব আহমদ রাহিমাহুল্লাহ তারও আমরা তাহাকে পেশ করেছি তো এটাকে যদি অভিযোগ করে আমাদের প্রতি যে আমরা আহালে হাদিস এর জন্য নিজেদের মাসালা 
মানে সঠিক প্রমাণের জন্য আলোচনায় বসেছি এমনটা নয় যেখানে আলাদা মানে কোনো যে ত্রুটিবি চিঠি হয় আমরা ইনশাল্লাহ ধারাবিক পর্যায়ে আলোচনা করব এটা শুধুমাত্র বলতে পারেন ইজহারুল হক মানে সত্য উন্মোচন আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা থেকে সত্য উন্মোচন হবে আহ্লাদেশের কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলো আমরা ছাড়বো না ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ে আলোচনা করব তো আলোচনা শ্রমের পূর্বেই কারণ হঠাৎই যারা আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকভাবে শুনবে না তারা হয়তো বুঝতে পারবে না এর জন্য প্রথম আবারও দুটো কথা যেটা এর আগে বলেছি আজকে আলোচনার সময় যে বিষয়ে আমরা রেফারেন্স ব্যবহার করব কোরআন এটা তো সকলের একমত কোরআন নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কোন আয়াত নম্বর ছয় নম্বর বললে সে হানাফি বলেন সাফি মালিকি হাম্বেলি দেবন্দি বেরেলবি এবং জামাত ইসলামী শিয়া কাদিয়ানি সকলের কোরআনের আয়তের সঙ্গে কিন্তু মিলে যাবে কারো কোরআনের সঙ্গে দ্বিমত আছে মনটা নয় যদি সুরা বাক্কার আয়ত নম্বর দুশো ছিয়াশি যদি বলি সুরা ইমরান আয়ত নম্বর একশো পাঁচ তো আমাদের যে কোরআন ওসমানি নুস্কা যেটা আছে ঠিক হানাফি সাফি মালিকি তাদের একটাই আছে এটা কিন্তু দ্বিমত নেই শুধু কাদিয়ানিদের কোরআনের সঙ্গে একটা মতো পার্থক্য আছে কেন কাদিয়ানিদের কোরআনে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এটাকে আয়াত ধরে আয়াতকে গণনা করা হয় বুঝেন নাই এই জন্য দেখবেন আমরা বলি যদি সুরা আল ইমরান আয়তমার উনিশ যে ইন্নার দিন ইন্দুল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দিন ধর্ম জীবন দর্শন হচ্ছে ইসলাম এটা আমরা কি বললাম সুরা ইমরান আয়তমার উনিশ কিন্তু কাদিয়ানিদের কোরআনে উনিশে পাবেন না পাবেন কত কুড়িতে পাবেন এমন কি যারা সাফে ই যারা সাফি মাঝাব অনুসরণ করে চলে তারা যদি কোনো নুসখা তাদের যদি নুসখা যদি প্রকাশ করে তাদের কিন্তু এই কাদিয়ানিদের মতোই এই উনিশকে কুড়ি করবে কেন কেন তারা কিন্তু বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমকে তারা প্রত্যেকটা কোরআনের আয়াতের অংশ ধরে কিন্তু যাই হোক এতে কোরআনের যে গড়মিল হয়ে গেল এমনটি নয় শুধুমাত্র আয়াতের সংখ্যা বেড়েছে কমেছে আয়াতের সংখ্যা বেড়েছে কমেছে আয়াত বাড়েনি তো যাই হোক আমরা কোরআন যেখান থেকে ব্যবহার করি না কেন প্রত্যেকের কোরআন কিন্তু এক আর আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে আপনি দেবন্দী হন কোনো সমস্যা নেই আপনি আশরা বলে থানবির কোরআন পড়েন যেটা বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে বা জাস্টিস তাকুস মানি তাহাজুল তাহাজুহুল কোরআন বলে তিন খণ্ডে কোরআন প্রকাশ হয়েছে আপনি দেবন দিলে ওটা পড়েন আমাদের কোনো আপত্তি নেই বলছে না যে মানে আহালে হাদিসদের কোরআন অনুবাদ পড়তে হবে যদি বেরোলবি হয় তো আমরা প্রকাশ্যে দেওয়ার দিই আহমেদ রেজা খান বেরোলবির যেটা কাঞ্জুল ইমান আছে আপনার সেটার অনুবাদ পড়েন কোনো সমস্যা নাই যদি আপনি জামাত ইসলামের সমর্থক হন তাহলে আবুল আলম ওদি তার কোরআন আছে তাফিমুল কোরআন তার অনুবাদটা পড়েন যদি কাদিয়ানি হন কাদিয়ানিদের কোরআন অনুবাদ পড়েন শিয়া হলে শিয়াদের কোরআনের অনুবাদ পড়েন আহালে কোরআন যদি হয় তাহলে আহালে কোরআনদের যে কোরআনের অনুবাদ আছে সেগুলো পাঠ করেন আমরা এই কথা বলছি না যে শুধুমাত্র এই আমাদের আহালে হাদিস যেগুলো কোরআনটাকে অনুবাদ করেছে সেটাকে পড়বেন আমরা এমনটা বলি না তবে এখানে আমরা একটা শর্ত বেঁধে দিই শর্ত হচ্ছে এটা যখন কোরআনটা পড়বেন কোরআনের অনুবাদটা পড়েন লেখক যে ফুটনোটে ব্যাখ্যা দিচ্ছে এখান থেকে দূরে থাকেন প্রথমত কেন কেন বেরোলবিরা যখন কোরআনের অনুবাদ করছে অনুবাদ ঠিক আছে অধিকাংশ অনুবাদ ঠিক কিন্তু যখন তারা ব্যাখ্যা করছে ব্যাখ্যাতে সমস্যা আছে আর ব্যাখ্যাটা তো কোরআনের অংশ না ব্যাখ্যাটা সেই ওলেমা বা সেই আলেমের নিজের বুঝ আপনার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু ওই ব্যাখ্যাটাতে যদি লেখা থাকে কোরআনের আয়াত্তের পরে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে ফুটনোটে লেখা আছে সে বুখারি হাদিস নম্বর এত এই এই ব্যাখ্যা তো এটা কিন্তু লেখকের তরফ থেকে ব্যাখ্যা হলো না এটা কার তরফ থেকে ব্যাখ্যা এটা হাদিস তো এইখানে বুঝতে হবে আপনি যে কোনো কোরআনের অনুবাদ পড়েন হানাফি সাফি দেবন্দি বেরলবি কাদিয়ানি পড়েন সমস্যা নেই কিন্তু ওই ফুটনোট থেকে বাঁচবেন কখন যখন দেখছেন যে ব্যাখ্যা করেছে কোনো রেফারেন্স নেই কোনো রেফারেন্স দেয়নি না কোরআনের আয়াত দিয়েছে না হাদিস দিয়েছে না সালফি সলিহিনের কোনো তফসির তারা ব্যবহার করেছে যদি এমনটা না হয় তাহলে এখান থেকে বেঁচে থাকতে হবে আর কোন তফসিলগুলোকে গ্রহণ করতে হবে যেটা কোরআনের আয়াতকে কোরআনে আয়াত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে যেমন তফসির নে কাসির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যখন কোরআনে আয়াতকে ব্যাখ্যা করে তো ইমাম ইবনু কাসির রহমাহুল্লাহ সাতশো এক হিজড়িতে জন্ম আর সাতশো চুয়াত্তর হিজড়িতে মৃত্যু প্রায় সাড়ে সাতশো বছর আগে তফসির তো তার ব্যাখ্যার একটা সৌন্দর্য হচ্ছে এটা যে প্রথমে কোরআনের একটা আয়াত নিয়ে আসলো ওই আয়াতটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আর একটা আয়াত ফিট করবে আর একটা আয়াত মানে একটাই যে আয়াত ফিট করবে এমনটি নয় আরও দশটা আয়াত নিয়ে আসতে পারে ওই প্রসঙ্গে নিয়ে আসার পরে তারপরে রসুলের হাদিস নিয়ে আসবে হাদিস নিয়ে আসার পরে সাহাবিদের কিছু আসার মানে রসুলের হাদিস বলছি আর সাহাবিদের আসার মানে সাহাবিদের কিছু মতামত হাদিসকে আসার বলা হয় তো সাহাবিদের আসার যখন আসার ব্যবহার হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে সাহাবিদের মতামতের কথা বলছে যখন উলুমুল হাদিস যখন হাদিসের উলুম যখন পড়বেন হাদিসের বিষয়ে বিশদ জানতে চাইবেন তখন যখন আসার ব্যবহার করবে আসার মানে আপনাকে বুঝতে হবে এটা সাহাবিদের আ
তো ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরটাকে গোটা বিশ্ব জগতে মুসলিম উম্মা এইজন্য গ্রহণ করেছে যে কোরআনের আয়াতকে কোরআন দিয়ে ব্যাখ্যা করা তারপরে হাদিস দিয়ে ব্যাখ্যা করা তারপরে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের ব্যাখ্যা তারপরে সালাফ যেমন তাফসীর কুরতুবি আছে তাফসীর তাবারি আছে 310 হিজরিতে মৃত্যু লেখকের তাফসীর তাবারি মানে ইসলামের ইতিহাসে যত গুলো তাফসীর আছে সবচেয়ে বড় তাফসীর তাফসীর তাবারি 310 হিজরিতে লেখকের মৃত্যু তো এই তাবারি থেকে তিনি রেফারেন্স টানেন তো আমরা একটা জনসাধারণকে এটাই বলি যে কোনো তাফসীর আপনারা পড়তে পারেন এখানে শর্ত একটাই যে আপনাকে মানে ফুট নোট থেকে বেঁচে থাকতে হবে আর ফুট নোট থেকে যদি বেঁচে না থাকেন তাহলে আপনাকে কিন্তু এই মাযহাবের দিকে অথবা ফিরকার দিকে মানে তাদের দিকে টানবে তাই এটা আমাদের প্রথম শর্ত কোরআন পড়েন যে কোনো অনুবাদ পড়েন এটা আমাদের বারবার আমরা দাওয়াত দিই কখনো আমরা বলি না যে শুধু আহসানুল বায়ান তথা আল হাদিসের যে কোরআনের অনুবাদ আছে এটা পড়েন অথবা মুজিবুর রহমানের কোরআনটা পড়েন এটা বলি না এটা সাধারণ আম জনতার জন্য কেন দেখেন যারা আলেম ওলেমা আছে তারা নিজে কোরআনের অনুবাদ করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আর যারা অভিযোগ করে যে তোমরা সাধারণ আম জনতা তোমার কথা শোনা কি প্রয়োজন বলতে পারে যে তুমি কোনো মাদ্রাসায় পড়নি বা কোনো মাদ্রাসায় শিক্ষাগতা করো না তোমার আরাবিকের পরে কোনো ডিগ্রি নেই তো তুমি কোরআনের দাস দিয়ে তোমার কোরআন শুনবো কেন তো আমাদের উত্তর এটাই যে ভাই আমি যদি আরবি থেকে যদি বাংলা অনুবাদ করতে পারি আর আপনার সামনে যদি অনুবাদ করে শুনিয়ে দিই আমি নিজেই বলুন তো আমার কথা আপনি মানবেন যারা এই অভিযোগ করবে আপনার প্রতি বা আমার প্রতি যে তুমি তো আরবি তো জানো না আরবি থেকে তুমি বাংলা সহ অনুবাদ করতে পারবে না তো তোমার কাছে কোরআন দাস নিব কেন তো আমাদের জবাব এটাই যে ভাই আমি ধরেন সত্যি আমি কোরআন পড়ে ধরেন আরবি থেকে বাংলা সরাসরি অনুবাদ করছি তো যে অভিযোগ করছে সে অভিযোগকারী কি আমার অনুবাদটাকে মানবে মানবে না তার জ্বলন্ত প্রমাণ কি বলেন তো দেখেন আহলা হাদিসের অনেক ওলেমা আছে আছে না নেই তারা তো কোরআন অনুবাদ তো নিজেই করছে নিজেই শোনাচ্ছে তারা কি মানছে তারা কিন্তু মানে না আবার দেখেন যারা অনুবাদ কোরআন করেছে যারা কোরআনের অনুবাদ করেছে তাদের অনুবাদ যদি আমরা পড়ি তো আমাদের প্রতি অভিযোগ করা মানে কি আমরা আরবি জানি না কিন্তু সেই ব্যক্তি যে অনুবাদটা করেছে সে তো আরবি জানে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে ভুলটা কার পরে বর্তা হবে আমাদের প্রতি না ওই অনুবাদকের প্রতি অনুবাদকের প্রতি তাই এই অভিযোগ করাটা মূলত এটা সত্য গ্রহ না করার জন্য এটা একটা শুধু কৌশল বা একটা পালানোর একটা অপচেষ্টা তাই আমরা বারবার একই কথা বলি আপনারা কোরআন পড়েন যে কোনো অনুবাদ পড়েন ব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থাকবেন যতক্ষণ না দলিল দিচ্ছে প্রমাণ দিচ্ছে মানে ইলম হচ্ছে দুই জায়গা থেকে নিতে হবে একটা কোরআন আর একটা হাদিস এই দুটো জায়গার ইলম যদি থাকে অবশ্যই সে তাফসিরটাকে গ্রহণ করবেন পয়েন্ট নম্বর দুই যে যখন আমরা আলোচনা করব রেফারেন্স ব্যবহার করব কোনগুলো যখন সই বুখারি ব্যবহার করব আমরা হাদিস নামা যখন বলবো অনেকগুলো সই বুখারি নুসখা পৃথিবী মানে পৃথিবীতে আছে প্লাস বাংলা ভাষাতেও আছে তো আমাদের সঙ্গে মিলে যাবে যদি কেউ উর্দু দেখে দারুসসালাম থেকে যদি আরবি দেখে সেটা হচ্ছে বৈরোধ প্রকাশনী থেকে বা মাক্তাবাই সামেলাতে যে সংস্করণ দিয়ে আছে সেটা যারা ইংরেজি দেখছে তাদের জন্য দারুসসালাম যেটা হাফেজ জুবার আলী জাহির আহমদুল্লাহ তাকরিজ সহকারে সে বুখারি মুসলিম ছাপানো হয়েছে সেটার সঙ্গে রেফারেন্স মিলবে আর যারা বাংলা ভাষাভাষি তারা যদি আমাদের বুখারি রেফারেন্সটা দেখতে চায় তৌহিদ প্রকাশনী যেটা বাংলাদেশ ঢাকা বংশাল থেকে ছাপানো হয়েছে ওটা রেফারেন্স মিলবে আর মুসলিম মুসলিমের অধিকাংশ সমাতে যেটা মিলবে সেটা হাদিস একাডেমি বাংলাদেশ যেটা ছাপিয়েছে আর মাক্তাবাই শাহ মেলা যেটা আরবি আর ইংরেজি আর উর্দু এটা হচ্ছে দারুস সালাম হাফেজ জুবার আলী জাহের মানে অনুবাদ প্লাস তাহাকে তাকরি সহ করে আর বাকি সোনান আরবা যেগুলো আছে সোনান আবু দাউদ তিরমিজিবন মাজা নাসাই এগুলো আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি হাফেজ জুবার আলী জাই রহমাহুল্লাহ আর পাশাপাশি শেখ সোয়েব আরনাউত রহমাহুল্লাহ এই তিনজন মহদ্দিসের তাহাকিক তাকরিদ সহ করে যেই মানে অনুবাদগুলো আমাদের সামনে এসেছে সেই অনুবাদগুলো মানে যদি আপনারা দেখেন প্রত্যেকটা মানে হাদিস নাম্বার মিলবে কেন অধিকাংশ সময় আমাদেরকে অভিযোগ করা হয় যে আপনি যে হাদিসের রেফারেন্স দিয়েছেন এটা মিলে নাই কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেগুলো বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে দেখছে মুক্তাসার মানে কিছু কিছু হাদিসগুলোকে নিয়ে তারা অনুবাদ করেছে বা কিছু প্রকাশনের ভিন্নতার কারণে হাদিস নাম্বার মিলে না কিন্তু তার জন্য আমরা প্রথমে এই বিষয়টাকে ক্লিয়ার করলাম কেন আমরা সাধারণ আম জনতা বোঝাতে চাইছি আলে মোলামাকে বোঝানোর দায়িত্ব আমাদের না কেননা তারা জানে তারা পড়ছে কিন্তু তারা মানে বোঝার মতো চেষ্টা করছে না বোঝার ইচ্ছেও তাদের নেই তার জন্য আমরা আম জনতাকে বোঝানোর জন্য আপনারা এগুলো দেখেন আপনি দরকার হানাফিদের অনুবাদ দেখেন দরকার আহলে হাদিসের অনুবাদ দেখেন দেখবেন যে কথাগুলো বলবো ইনশাল্লাহ মিলে যাবে যদি মিলে আপনি মেনে নেবেন আর বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজিব নেওয়া যায় না সাই এগুলো বাদ দিয়ে যখন আমরা রেফারেন্স ব্যবহার করব মুসান্নাফিব নাবি সাহেবা
আর মুজামুল এই তিন শ্রেণীর হাদিসের গ্রন্থ থেকে যখন রেফারেন্স দেব প্রত্যেকটা রেফারেন্স মাক্তাবাই শামেলা যেটা আরবি একটা সফটওয়্যার আছে যেটা সৌদি থেকে প্রকাশ হয়েছে ওখানে থেকে প্রত্যেকটা রেফারেন্স মিলে যাবে এই আমাদের দুটো পয়েন্ট আলোচনা শ্রবণ করার আগে আমার বক্তৃতাকে তাহাকিক করার জন্য শ্রোতাদের মানে আমার বক্তৃতা যে আপনি সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছি এটা যাচাইয়ের জন্য এইগুলো যদি মেনটেন করেন ইনশাল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটা কথা মিলে যাবে আর তিন নম্বর পয়েন্ট আলোচনা যখন আমরা করব সেই সময়তে মোবাইলগুলো বন্ধ রাখতে হবে কোনো কোনো সাউন্ড সিস্টেম যেন না হয় মানে কোনো সাউন্ডের সমস্যা যেন আমাদের না হয় আর দুই নম্বর যে মোবাইল বন্ধ করার পাশাপাশি যখন আলোচনা শ্রবণরত অবস্থায় যদি কোনো প্রশ্ন চলে আসে সরাসরি এই মুহূর্তে প্রশ্ন করা যাবে না আলোচনার শেষের দিকে আমরা দশ মিনিট সময় রাখতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা বা প্রশ্ন করতে পারি আমরা সেই সময়তে জবটা দেব আর তারপরেও যদি আমরা এই সরাসরি লাইভে যদি উত্তর দিতে না পারি তো আমরা পরবর্তী সময়তে আলোচনা লাইভটাকে বন্ধ করার পরে আমরা সে বিষয়ে ক্লিয়ার করব মানে যেগুলো স্বাভাবিক প্রশ্ন আছে আর যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আছেন যারা আমাদেরকে লাইভ দেখছেন বা পরবর্তী সময় ইউটিউবে দেখবেন যদি আমাদের আলোচনা থেকে কোনো কিছু দুর্বল প্রকাশ পাই কোনো দলিল কোনো প্রমাণ বা আমরা যে কথা বলছি সেটা যদি সঠিক না হয় যদি কোরআন এবং হাদিস থেকে তারা যদি সেটা খণ্ডন করে দেয় আমাদের যুক্তি বা দাবি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী সময়তে এটা রুজু করে নেব রুজু অর্থাৎ যা আমি ভুল করেছি পরবর্তী এপিসোডে এসে বলবো যে ভাই এখানে আমার ভুল হয়েছিল ঠিক আছে মানে আমরা এখান থেকে পিছু পাবো না যদি কেউ ইলমি যদি আমাদের খণ্ডন করে তাদের আমরা ইনশাল্লাহ যদি ভুল আমার হয়ে থাকে আমি স্বীকার করে নেব কেন এই মজলিশটা কারোর সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই আমাদের একটাই শত্রুতা যদি হয় সে হচ্ছে পবিত্র কোরআন সে সুন্নার সঙ্গে যদি কেউ দ্বিমুখী নীতি আচরণ করে তাদেরকে আমরা ইলমি জবাব দিব এটা কিসের এর ইলমি একতলাফ ইলমি জবাব কারো মানে শরীরের উপরে বা কারো চেহারা প্রতি বা কারো মানসিকতার প্রতি আমাদের কোনো বিদ্রুপ বা কোনো মন্তব্য নেই শুধু ইকতলাফ একটাই যে ইলম মানে জ্ঞান যেখানে আছে জ্ঞানের যদি খেয়ানত করে ইলমের খেয়ানত করে আমরা সেখানে শুধুমাত্র জবাব দেব কারণ আমাকে দেখবেন এই আলোচনা এর আগে করেছিলাম তো অনেক মানুষ অনেক কুটুমন্তম আমাদেরকে করেছে অনেক রকম করেছে ওগুলো আমরা দেখার প্রয়োজন নেই তো যাই হোক আমরা এই কটা পয়েন্ট মনে রাখবেন তো আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি প্রশ্ন উত্তর পর্বে থাকবে শাহবুল ভাই শাহবুল ভাই মানে তিনি প্রশ্নগুলো পড়বেন ইনশাল্লাহ প্রথম আমরা যে দ্বিতীয় নম্বর এপিসোড করেছিলাম আজকে তিন নম্বর মাসালা রাফুল ইয়াদাইন আজকে আমাদের সাতই জুলাই দু রবিবার আমরা আসর পরে আলোচনা ইনশাল্লাহ শুরু করলাম দেখা যাক বাকি কতটা আমরা আজকে শেষ করতে পারি তার পরবর্তী সময় মাসালা নম্বর চার থাকি কি মাস দিশে আমরা আবারও রবিবার ঠিক এই সময়ে এই জায়গাতেই ইনশাল্লাহ আমরা আবার অবস্থান করব আর যদি ডেট সময় চেঞ্জ হয় আমরা পর মানে সব কিছু আমরা আপডেট জানিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আর যদি না জানাই জানবেন যে ডেট এবং সময়টা ঠিক আছে আসলে বিষয়টা স্পষ্ট ক্লিয়ার হয়েছে যে শাহবুল ভাই আপনি প্রশ্নগুলো পড়তে শুরু করতে পারেন জি আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন আর এ বিষয়টা আমরা অনেকে জানি না যারা বাংলা ভাষাভাষী আছি এবং পাশাপাশি যারা আমরা গবেষণার মধ্যে নেই যারা গবেষণা করি না তো এই বিষয়টা আমরা জানি না প্রথম কথাটা মনে রাখবেন যে ইমাম বুখারি রেমাহুল্লাহ এই রাফুল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে প্রথম একটা ইলমি অ্যাটম বোম ফেলেছে মানে এই অ্যাটম বোম মানে মিসাইল মানুষকে হত্যা করার জন্য নয় মানে ইলমের অ্যাটম বোম কেন জুজুল রাফুল ইয়াদাইন ইমাম বুখারি স্বয়ং সেই সুমাতে জন্ম একশো চুরানব্বই হিজরি মৃত্যু দুইশো ছাপান্ন হিজরি সেই সময়তে তিনি একটা ইলমি অ্যাটম বোম যেটা জুজুল রাফুল ইয়াদাইন যেটা তিনি মানুষের সামনে পেশ করেছে উম্মতের কাছে এখন পর্যন্ত কিতাবটা মজুদ আছে আমরা জানি যেখানে কমপক্ষে একশো বাইশটা মতো তিনি হাদিস নিয়ে এসেছেন আর ইমাম বুখারি কমপক্ষে ষাটখানা মানে সিক্সটি ষাটখানা কল নিজের মন্তব্য পেশ করেছে আর প্রত্যেকটা মন্তব্য যদি আমরা পেশ করতে চাই একটা বক্তৃতা হয়ে যাবে যে ইমাম বুখারি এবং রাফুলিয়া দাইন মানে ইমাম বুখারি গবেষণা কিনে একটা রাফুলিয়া দাইনের একটা আলোচনা করা সম্ভব তো ইমাম বুখারি রেমাহুল্লাহ ছাড়াও অনেকজন মহাদিস আছে যে সেই সময়তে রফুলি আদানের ওপরে পক্ষে রচনা করেছে আর আমার ইলমে এখন পর্যন্ত আমি দেখিনি যে সালাফে সালেহিন প্রায় সাতশো আটশো হিজুরি পর্যন্ত যে কোনো মহাদিস কোনো একজন ফকি তারা স্বতন্ত্রভাবে কোনো যুজ তথা কোনো কিতাব বা বই লিখেছে যে রফুল ইয়াদাইন এটা করতে হবে না মানসুখ এ পক্ষে কোনো বই রচনা করেনি 
প্রথম দলিল তো ইমাম বুখারীর আমরা জানি যে তিনি জুজুল রাফলিয়াদিন বই রচনা করেছেন রাফলিয়াদিন করার পক্ষে আর এটা বই না এটা একটা ইলমি অ্যাটম বোম কেন ইমাম বুখারী সেই সময়তে রাফলিয়াদিনের বিপক্ষে যত দলিল পেশ করা হয় তিনি সেই জুজুল রাফলিয়াদিন এ দেখেন সেই জুজুল রাফলিয়াদিন ইমাম বুখারী এই বইয়ে তাদের সমস্ত অভিযোগকে খণ্ডন করেছে প্রত্যেকটা অভিযোগ নতুনভাবে যদি রাফলিয়াদিনের উপরে কোনো গবেষণা নাও করা হয় তাও এই বইটাই আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট তিনি ছয় লক্ষ হাদিসের হাফে ছিলেন বেছে বেছে একশো বাইশখানা হাদিস নিয়ে এসেছেন কিন্তু রফলিয়াদিন করতে হবে না এই মর্মে কোনো হাদিস তিনি বুখারি সৈয়াল বুখারিতে নিয়ে আসেননি আর এটা হচ্ছে ইমাম বুখারি জুজুল রফলিয়াদাইন আপনারা এই বইটা যদি পাঠ করেন ইনশাল্লাহ রফলিয়াদিন প্রসঙ্গে যত অভিযোগ এটা আমার খণ্ডনের দরকার নেই ইমাম বুখারি রহমোল্লাহ তিনি আগে করে গেছেন ঠিক এইভাবে অনেক মহাদ্দেশগণ তারা খণ্ডন করেছে কমপক্ষে পৃথিবীর জমিনের ছয়খানা এরকম স্বতন্ত্র বই পাওয়া যায় মহাদ্দেশদের যারা স্বতন্ত্র বই রচনা করেছে আমি কয়েকটা বইয়ের নাম বলবো যেটা লেখা আছে মোহাম্মদ বিন নাসার মার ওয়াজি রহমহুল্লাহ ইনি দুশো চুরানব্বই হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে কত হিজড়ি দুশো চুরানব্বই হিজড়ি ইমাম বুখারি একশো চুরানব্বই জন্ম আর ইনি মৃত্যুবরণ করে দুশো চুরানব্বই হিজড়িতে ইনি চার খণ্ডের একটা বই রচনা করেছে জুজুল রফুল এদিনের পক্ষে কয় খণ্ডে চার খণ্ডে বই রচনা করেছেন একজন ঐতিহাসিক বিদ তিনি ছিলেন চারটে খণ্ডে তিনি বই রচনা করেছেন যে রফলিয়াদিন করতে হবে আর তিনি অনেক যেহেতু তিনি ঐতিহাসিক বিদ তিনি কুফা তিনি বাসরা ইয়ামান শ্রিয়া হিজ্জাস মানে মক্কা মদিনা প্রত্যেকটা জায়গার ইতিহাস নকল করেছেন যে কারা কারা রফলিয়াদিন করতেন কতজন মহাদেশ রফলিয়াদিন হাদিস বর্ণনা করেছে কোন কোন সাহাবি করেছেন মানে চার খণ্ড বুঝতে পারছেন যে কত দলিল নিয়ে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ তো বোঝা গেল ইমাম বুখারি আর ইমাম আর ওয়াজি রহমহুল্লাহ আল মুতাফা দুশো চুরানব্বই হিজরি তারা দুজন দুইখানা বই রচনা করেছে আরও বই আছে তিন নম্বর বই যে মহাদিস আবি বাকার আহম্মদ দুশো বিরানব্বই হিজরিতে ইনার মৃত্যু ইন মানে রফুলিয়াদিনের পক্ষে একটা খণ্ড একটা বই রচনা করেছে ইনার একটা বই আছে মানে কমপক্ষে আমার জানা মতে আমি যেগুলো মানে দেখলাম তো এই বইগুলো স্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে আরও মানে বিস্তারিত যদি জানতে হয় যে কোন কোন মহাদিস রাফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে বই রচনা করেছে যেমন শিয়ারু আলামিন আল নুবালা ইমাম জাহাবির রহমহুল্লাহর একটা বিখ্যাত গ্রন্থ যেটা রিজাল শাস্ত্র মানে কোন রাবি হাদিস বর্ণনা করেছে তাতে জারাহ তাদিল এটা নকল করেছে শিয়ারু আলাম নুবালা উনিশ খণ্ডের তিনশো ছয় পৃষ্ঠাতে আর একজন মহাদ্দেশের কথা নকল করেছে হাফেজ আবু নয়ম ইস্পাহানি রহমহুল্লাহ চারশো তিরিশ হিজড়িতে ইনি মৃত্যুবরণ করে ইনিও রফুলিয়াদিনের পক্ষে একটা স্বতন্ত্র একটা পুস্তক একটা কি বই রচনা করেছে খুব মোটা বই না আর ছোট্ট একটা পুস্তক তিনি রচনা করেছেন যে রফল এদিন করতে হবে এই মর্মে যারা রিজাল্ট শাস্ত্র পড়াশোনা করে তারা এই নামটা প্রায় পাবেন এই যে হাফেজ আবু নয়ম ইস্পাহানি রেমহল্লা যখন রিজাল্ট শাস্ত্র ব্যবহার হয় দেখবেন এদের নামটা সব যেতে বেশি আসবে ইনি রচনা করেছে চার নম্বর বই তাকে উদ্দিন সুবুকি রেমহল্লা আটশো ছয় হিজড়িতে লেখকের মৃত্যু ইনি জুজুল রফল এদিনের উপর একটা বই রচনা করেছে আর এটা প্রকাশও হয়েছে মানে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে হারিয়ে যায়নি এ বইটা আর একটা আছে হাফেজ ইমাম ইবনু কাইম আউজাই রহমহুল্লাহ মৃত্যু হচ্ছে সাতশো একান্ন হিজরি তিনিও রফলিয়াদিনের পক্ষে একটা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন একটা বড় দেখে প্রবন্ধ তিনিও রচনা করেছিলেন তো আমরা এখানে ছয় জন মহাদ্দেশের কথা নকল করলাম যে সালফে সালেহিন তার রফলিয়াদিনের গুরুত্ব দেখেন তার স্বতন্ত্র বই রচনা করেছে অন্য অন্য ইক্তলাফের ব্যাপারে কিন্তু স্বতন্ত্র বই রচনা করেনি আর যেখানে ইমাম বুখারি রহমহুল্লাহ স্বতন্ত্র কলম ধরেছে তার মানে বুঝতে পারছেন গুরুত্ব কতটা কতটা গুরুত্বের সঙ্গে কলমটা ধরেছে আর আমাদের এলাকার মানুষ যারা আছে তারা বলে রফুল আদিন না করলে কি নামাজ হবে না তো ভাই হবে না কি হবে এটা তো পরে কথা এই জন্য কঠিন একটা শব্দ বলেছেন ইমাম ইবনু খুজাইমা রেমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে তিনশো এগারো হিজরি আর ইমাম বুখারির উস্তাদ ইমাম হুমাইদি রেমাহুল্লাহ এই দুইজন আরও অনেকজন আছে ইমাম আউজাই রেমাহুল্লাহ মৃত্যু একশো সাতান্ন হিজরি আমি এর মৃত্যু স্মরণগুলো কেন বলছি তারা বুঝতে পারবেন যে এরা এখনকার মানুষ না সেই সময়কার মানুষ এরা তিনজন এত কঠিন কথা বলেছে যে তার্য হয়ে যাবেন তারা স্পষ্টভাবে বলেছে যে রফুলিয়াদিনের হাদিস হচ্ছে মোতাওয়াতির আর এটা জানার পরে যদি কেউ আমল না করে তার নামাজ নাকিস মানে ত্রুটিপূর্ণ আবার বলেছে কখনো কখনো বাতিল নামাজই হবে না কারা বলেছে আমরা জি না ইমা বিন্দু খুজা ইমা বলেছেন ইমাম হুমায়দি বলেছে এরকম ইমাম আউজাই রহমহুল্লাহ বলেছে অনেকজন বলেছে আর শেখ শাহুল্লাহ মহাদেজ দেহলেবি একজন হানাফি বিদ্যান মৃত্যুবরণ করে এগারোশো ছিয়াত্তর হিজড়ি মানে আজ থেকে আড়াইশো বছর পূর্বে যিনি ভারতবর্ষের বুকে প্রথম হাদিস নিয়েছে হাদিসের দাস দেয় 
তার আগে দিয়েছিল বেশ কিছু কিন্তু তিনি মানে খুব মানে কঠিনভাবে তিনি গোটা ভারতবর্ষে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এই শেখ সালুল্লাহ মহাদেশ দেহলেবি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা উপরে রাখা আছে তো হুজ্জাতুল্লাহ বালেগাতে তিনি প্রথম খণ্ড একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে কোনো ব্যক্তির কাছে রসুল সই হাদিস আসার পরে যদি কোনো ব্যক্তি রফুল ইয়াদাইন বা রসুলের কোনো সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে শুধু এই জন্যই যে তার মাঝাবের ইমাম বলেনি তাহলে এই ব্যক্তি কিয়ামতের মাঠে কি জবাব পেশ করবে আল্লাহর কাছে কথাটার মধ্যে কিন্তু অনেক গভীরতা আছে ঠিক শেখ শাহলুল্লাহ মহাদেশ দেহলবির কথা আমরা যদি এখানে বলি এইভাবে যে আপনি জানছেন রাফুল ইয়াদাইন এই কর্তব্যের পক্ষে ও মানে প্রচুর হাদিস সমস্ত মহাদ্দেশগণ একমত সমস্ত ইমাম সমস্ত ফোকাহা তাই সকলে বলছে রফুল সুন্নাত এটা জায়েজ এটা মানসুখ নয় তারপরেও যদি কেউ না করে এই রাফুল ইয়াদাইন তো শেখ শাহলুল্লাহ মহাদেশ দেহলবি রহমহুল্লার মতো মানুষ তিনি বলছেন যে রসুল সুন্নাত সাবিত হওয়ার পরেও যদি কোনো ব্যক্তি মাঝাবের দোহাই দিয়ে যদি কোনো সুন্নাত পরিত্যাগ করে তো এইসব ব্যক্তি কি আমার মাঠে কি জবাব পেশ করবে আল্লাহ হচ্ছে কি ওজব পেশ করবে আল্লাহ কি তখন মাঝাবের কথা শুনবে যদিও তিনি হানাফি কিন্তু কথা সঠিক বলেছে কথা তিনি সঠিক বলেছে আর একটা ইলজামি জবাব যেটা আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি একজন হানাফি দেওবন্দি বিদ্যান তার সই বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে যেটাকে বলে ফাইজুল বারি খুব বৃহৎ ব্যাখ্যা না এটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মানে সই বুখারির হাদিস আছে ছোট ছোট ফুটনোট দিয়েছে তো নাম দিয়েছে ফাইজুল বারি দ্বিতীয় খণ্ড দুশো সাতষট্টি পৃষ্ঠা এখানে মেসক করা হাদিস আমরা জানি যে মেসক করা মেসক করা ফজিলত তো শেখ সাল মানে আল্লামা আনোয়ার শেখ কাশ্মীরি হানাফি দেবন্দি বিদ্যান তিনি বলতে যাচ্ছেন এইভাবে যে মেসক করা এটা সুন্নাথ এটা ওয়াজিব ফরজ নয় কিন্তু এই আমলটাকে রসুল সুন্নাথ এটা বিশ্বাস করা ওয়াজিব কথা বোঝেন নাই মেসাকের হুকুম কি সুন্নাত কিন্তু এই যে রসুল এটা সুন্নাত কিন্তু সুন্নাতটাকে বিশ্বাস করা ওয়াজিব ঠিক এমনভাবে রসুলের যে রাফুলিয়ান করা এটা হচ্ছে সুন্নাত আর এটা আমলগতভাবে এটা অনেকে ওয়াজিবের দরজায় পর্যন্ত বলে ফেলেছেন তো ঠিক আমরা এটা এলজামি জবাব যে শুধুমাত্র ইমাম বুহারি নয় আলহামদুলিল্লাহ ছয়জন মহাদ্দিস তারা রাফুলিয়া দিনের পক্ষে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছে একটা সালাবদের মধ্যে সর্বশেষ যিনি বই রচনা করেছেন ইমাম ইবনু কাইমা জাজে সাতশো একান্ন হিজরি এরপরে অসংখ্য মানে ওলেমা আইম্মা তার রাফুলিয়া দিনের পক্ষে রচনা করেছে আমাদের বলার প্রয়োজন নেই আমরা সাতশো হিজরি পর্যন্তই দলিল দিলাম কিন্তু মনে হয় বিপক্ষে একটাও কোনো মহাদ্দিস সালাবদের মধ্যে কোনো আইম্মা গ্রহণযোগ্য আহলে সুন্নাবল জামাতের মধ্যে সামিল এমন কোনো ব্যক্তি রাফুলা দিনের বিপক্ষে কোনো বই বা কোনো কলম তারা ধরে নি ছোটোখাটো কিছু মন্তব্য করেছে যে রাফুলা দিন করা এটা করাটাও যায় না করাটাও যায় এমন আছে যেমন ইমাম হাজম আন্দুল ইসির আহমহল্লা তিনি বলেছেন আল মহল্লাতে তিনি বলেছেন কিন্তু তিনি বলেছেন তার একটা কারণ আছে প্রেক্ষাপট আছে কিন্তু বিপক্ষে বই রচনা করেনি আলহামদুলিল্লাহ যে প্রথম রাফুলা দিনের যেই ইলমি আটম্বম এটা ইমাম বুখারি মানে ফেলেছে তার জুজুল রাফুলিয়া দেয়নে এখন কোনো মুসলিম সকলেই তো বিশ্বাস করে ইমাম বুখারি রহমল্লার মাকাম তার মর্যাদা আমাদের প্রথম মানে দ্বিতীয় তাহাকি মাসদিস মাসার মধ্যে আমরা কিন্তু আলোচনা করেছি যে ইমাম বুখারির মর্যাদা কেমন ছিল তো ইমাম বুখারি বইটা যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ সত্য নিশির জন্য ইমাম বুখারির কিতাব জুজুল রাফুলিয়া দেয়ন এতটাই যথেষ্ট রাফুলিয়া দিন সুন্নাত এর পক্ষে আলহামদুলিল্লাহ এতটুকুই জি তারপরে প্রশ্ন করতে পারেন আমি আগে বলেছি আহলে হাদিসের মধ্যে আছে হানফিদের মধ্যে আছে অনেক ওলে মা যারা তাহাকিক করে না উপর উপর পরে চলে যাই তো রফুলিয়া দিন প্রসঙ্গে বিখ্যাত মাঝাব আছে চারটে কটা মাঝাব আছে চারটে হানাফি শাহি মালেকি হাম্বেলি এই চার ইমামের নামে চারটে মাঝাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমরা জানি এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান কিন্তু মনে রাখবেন যে চারটে মাঝাব কিন্তু শেষ নয় আরও মাঝাব ছিল এখনও আছে পৃথিবীতে মাঝাব যেমন জাহেরি মাঝাব এখনও পৃথিবীতে আছে নাই এমনটি নয় ইমাম ইবনুত ইমিয়ার রহমাহুল্লাহ তার মাজুম আল ফাতোয়া তে তিনি নকল করেছেন যে এই জাহেরি মাঝাব তার সময়ও ছিল আর খুব ভালো হয়েছিল ইমাম ইবনু তাইমার মহল্লা মৃত্যুবরণ করে সাতশো আঠাশ হিজরিতে মানে সাতশো বছর আগেও 
জাহির মাযহাব ছিল পৃথিবীতে এখন বিভিন্ন প্রান্তে জাহির মাযহাবের অস্তিত্ব এখনো আছে একদম হারিয়ে যায়নি তাদের কিতাবপত্র এখনো প্রচুর পরিমাণে সমাজে বিদ্যমান আছে তাছাড়া সুফিয়ান সৌরি রাহমাহুল্লাহ মৃত্যু 166 হিজরি তার নামে কিন্তু মাযহাব ছিল সুফিয়ান সৌরি রাহমাহুল্লাহ তার মাযহাব ছিল এবং দাউদের ছিল এবং শিওরের ছিল এরকম অনেকজন সেই সময়কার মুহাদ্দিস তাদের কিন্তু মাযহাব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এখন আমাদের সচরাচর যারা আমরা জানি যে Hanafi Shafi Maliki Hanbali এই চারটি মাযহাব আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ তাদের কে ফলোয়ার ও পৃথিবীতে বেশি আছে তো এই চারটি মাযহাবের রাফুল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে মতমত কি এটাই যদি আমরা যদি এতটায় যদি জানি চারটি মাযহাব দুই সিদ্ধান্ত নিতে চাই আলহামদুলিল্লাহ তারপরেও জানবেন যে না রাফুল ইয়াদাইন পড়াটাই এটাই বাঞ্ছনীয় দেখেন চার ইমামের মধ্যে প্রথম ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ জন্ম 80 হিজরি মৃত্যু 150 হিজরি ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর কথা আগে বলেছি যে তিনি রাফুল ইয়াদাইনের বিপক্ষে ছিলেন মানে তার কাছে রাফুল ইয়াদাইন করতে হবে না এটাই তার ফতোয়া দুই নম্বর ইমাম ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ জন্ম 93 হিজরি আর মৃত্যু বরণ করে 179 হিজরি ইমাম মালিক মদিনায় জন্মগ্রহণ করে মদিনায় মৃত্যু বরণ করে মসজিদে নববীর ইমাম ছিলেন তিনি তার মাযহাবটা কি এই প্রসঙ্গে কিন্তু আমরা মাসালা নাম্বার 2 এ কিন্তু আলোচনা করেছি যে মদিনার আমল মদিনাবাসীরা কি রফদেন করতেন না এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কিন্তু বলেছিলেন আমি মালিক যেহেতু মদিনাবাসীর ইমাম মদিনাতে তার জন্ম তাই ইমাম মালিক কিন্তু রফল আদায় করে তিনি সালাত আদায় করেছেন মৃত্যু পর্যন্ত করেছেন তার মৃত্যু পর্যন্ত আমল আমরা কিন্তু দিয়েছি তার কে বল বর্ণনা করেছে যেমন তো মানুষ না তারই শাগরেদ তার ছাত্র তার ছাত্র বলেছে ইমাম মালিকের সঙ্গে আমি 178 হিজরিতে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম সেই সময়তে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ রাহমাতুল্লাহকে আমি দেখেছি যে তিনি রাফুল ইয়াদিন করে সালাত আদায় করেছেন তার ছাত্র বলেছে অন্য কোনো ব্যক্তি কিন্তু নয় আর এটা নকল করেছেন যার রেফারেন্স আমি দিয়েছিলাম সেই দিন হাফেজ আব্দুল বার রাহমাতুল্লাহ মৃত্যু বরণ করে 463 হিজরি তার বিখ্যাত গ্রন্থ ইমাম মালিকেরই মুআত্তা মালিকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আর তমহিদ নবম খন্ডে 213 পৃষ্ঠা 222 পৃষ্ঠা 223 পৃষ্ঠাতে এই কথাটা নকল করেছে তো এখান থেকে প্রমাণিত হয় ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহর মাযহাব বা তার আমল রাফুল ইয়াদাইন করার পক্ষে এক দুই নম্বর দলিল সনান তিরমিজি এটা হচ্ছে সনান তিরমিজি এটা এটা নাম দেওয়া হয়েছে দরসে তিরমিজি কেন দেওয়া হয়েছে এই সনান তিরমিজির অনুবাদ করেছেন পাকিস্তানের একজন Hanafi দেবন্দি আলেম জাস্টিস তাকি উসমানি হাফেজাহুল্লাহ এখন জীবিত আছেন এই লেখক এখন জীবিত আছেন তিনি সুনান তিরমিজির তিনি অনুবাদ করেছেন উর্দু ভাষায় বোঝেন নাই উর্দু ভাষায় আর দার্স দিয়েছেন তিনি মানে এটার ব্যাখ্যা এই দার্সটাও তারই স্বয়ং তো ওটার আবার অনুবাদ করেছে বাংলাদেশ থেকে উর্দু থেকে বাংলা অনুবাদ কারা করেছে বাংলাদেশ থেকে কারা করেছে আল কাউসার প্রকাশনী বাংলাদেশে Hanafi বিদ্বান Hanafi দের 10 খানা বড় বড় প্রকাশনীর মধ্যে আল কাউসার কয়েক নম্বরেই আছে মানে যেমন তন প্রকাশনী নাই টুটা ফাটা কোনো কোম্পানি নয় এটা মানে গ্রহণযোগ্য একজন Hanafiদের বাংলা ভাষা একটা বৃহত্তর একটা প্রকাশনী আল কাউসার তো এটা সম্পূর্ণ নির্ভর কার করছে Hanafiদের প্রকাশনী Hanafiদের অনুবাদক দেবন্দিদের অনুবাদক তারাই অনুবাদ করেছে তাদেরই ব্যাখ্যা সমস্ত কিছু তার শুধু টাকা টামার লেগেছে আর বলবো এবার আমি মানে শুধু টাকা দিয়ে কিনেছি পড়েছি আমি এখন আপনার সামনে বলবো যে তারা কি বলেছে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ তিনি কি রাফুল ইয়াদাইন করতেন কি করতেন না ঠিক এটার প্রথম দ্বিতীয় খণ্ড খুলবেন দরসে তিরমিজি 256 নম্বর হাদিস কত নম্বর হাদিস 256 নম্বর হাদিস আমরা 256 নম্বর হাদিসে চলে আসি রাফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে একদম শেষের দিকে 256 নম্বর হাদিস দ্বিতীয় খণ্ড 34 পৃষ্ঠা আল কাউসার প্রকাশনী পরিষ্কার ভাই বলছে মালিক ইবনু আনাস নামাজে হস্তদয় উত্তলের উত্তলনের মত পোষণ করতেন স্পষ্ট কিন্তু লিখেছেন যে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ তিনি রাফুল ইয়াদাইনের পক্ষে মত পোষণ করতেন এই কথাটা মূলত হচ্ছে ইমাম তিরমিজির কার কথা ইমাম তিরমিজি কারণ তিরমিজি কি রচনা করেছে মানে সরি সনান তিরমিজি কি রচনা করেছে ইমাম তিরমিজি তো ইমাম তিরমিজির এই কথা সনান তিরমিজিতে মজুদ আছে আর অনুবাদ কে করেছে জাসিস তাকি উসমানি তো একসঙ্গে দুটো দলিল খণ্ডন হলো এক সঙ্গে ইমাম তিরমিজি নকল করেছে ইমাম তিরমিজি 209 হিজরিতে জন্ম 279 হিজরিতে মৃত্যু তিনি সেই সময়তে রচনা করেছেন ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ তিনি রাফুল আদায়ন করতেন তিনি এই মত পোষণ করতেন মানে একটা দলিল হলো দুই নম্বর দলিল এটা Hanafiদের অনুবাদ তাদেরই সমর্থন তাদেরই ব্যাখ্যা গ্রন্থ আর একটা দলিল মানে একটা দলিলে দুটো দলিল হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ ঠিক ইমাম মালিক যে রাফুল আদায়ন করতেন এবং তার মত যে এটাই 
এর জন্য আরো অসংখ্য গ্রন্থ আছে যেমন হাফেজ ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ তিনি স্পষ্ট হয়ে এই কথাটা নকল করেছেন ইমাম মালিক থেকে যে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তিনি রাফায়ে দেন করতেন এর জন্য আমরা দেখতে পারি বিশেষ করে হাফেজ ইবন আব্দুল বারির তামহিদ এই গ্রন্থ দেখলেই আমরা কিন্তু মানে এই অধিকাংশ রায়গুলো আমরা বুঝতে পারবো যে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে রফুল এদেন করার পক্ষে তিনি মত পোষণ করতেন তাহলে চার ইমাম মধ্যে কয় ইমাম গেল দুটো গেল তিন নম্বর ইমাম যেটাকে বলা ইমাম শাফেই রাহিমাহুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে একশো পঞ্চাশ হিজরি আর মৃত্যুবরণ করে দুইশো চার হিজরি তো ইমাম শাফি রাহিমুল্লাহর মাঝাব কি ছিল হানাফিদের মধ্যে ইকতাল আপনি ইমাম শাফি রাহুদ্দিন করতেন মানে ইমাম শাফেই রাহিমাহুল্লাহ তিনি যে রফর এদিন করতেন এটা নিয়ে ইকতাল আপ নেই ইমাম মালিককে নিয়ে ইকতাল আপ ছিল কিন্তু সুনাম তিরমিজি যেমন তেমন লেখকের না মানে কোনো একজন আলিম লিখেছে তার না বা এখনকার কোনো মানুষ লিখেছে তার না এত সুনাম তিরমিজির হাদিসের গ্রন্থ থেকে দেখে দিলাম তারপর আমাদের নয় হানাফি ভাইদেরই অনুবাদ থেকে দেখিয়ে দিয়েছি তাদেরই দাস থেকে দেখিয়েছি এখন সত্য নেশি বা হক যদি কেউ চাই তো এটা যথেষ্ট এখন যদি আমি বলতাম না ইমাম মালিক রফর এদিন করেছেন তাহলে আমার প্রতি দোষ হতো কিন্তু আরে আমি তো না রে ভাই ইমাম তিরমিজি আর ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহ তিনি রফর এদিন করতেন এবং করার পক্ষে ফতোয়া আছে এই পক্ষে দ্বিমত কারণেই সবাই বলে যে না শাফি মাজবে রফর এদিন করে এখনো পৃথিবীতে করে শাফেই যারা আছে এখনো পৃথিবীতে তার রাফুল আদেন করে প্রতিদিন এমনকি আজকে জোহরে আসরে সালাত তারা মানে শাফি যারা তারা কিন্তু রাফুল আদেন করে সালাত আদায় করেছে এই জন্য মানে রেফারেন্স দেওয়ার প্রয়োজন নেই তারপরে একটা রেফারেন্স না দিলেই নয় যেটা ইমাম শাফেই রাহমুল্লাহর একটা ফিকের গ্রন্থ কিতাবুল উম ইমাম শাফি রাহমুল্লাহর যে ফিকের গ্রন্থ ফাতোয়ার গ্রন্থ সেটা হচ্ছে কিতাবুল উম এটার প্রথম কন্ডাক্টের চার পৃষ্ঠাতে আর এটার যেটা তাহাকিক পরবর্তী করেছে দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাতে এই ইমাম শাহি রাহমুল্লাহর কথাটাকে নকল করা হয়েছে আরও এইভাবে অনেক জন দেখা যেতে পারে ইমাম তিরমিজি রাহমুল্লাহ ওই সুনান তিরমিজির দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস নিয়ে আসার পরেও তিনি বলেছেন ইমাম শাহি রাহমাহুল্লাহ তিনি রফুল আদিন করতেন তার ফতো এটাই আমরা দুটো দলিল দিলাম যেটা আপনারা পাবেন ইমাম নববী রাহমুল্লাহ তিনিও মানে ইমাম শাহি যে ফতো রফুল আদিন করা এবং পক্ষে ফতোয়া আছে তিনি মত দিয়েছেন আর সব যেতে বড় দলিল হচ্ছে এটা যে বর্তমান জীবিত যে সাফিরা আছে তা কিন্তু রফ দিন করে আর দলিল দরকার আছে নাকি যেটা আমরা বাস্তব দেখতে পাচ্ছি এরপরে তার কোনো দলিলের প্রয়োজন বা জরুরত নেই তিন নম্বর ইমাম ইমাম আহম্মদ ইবনু হাম্বাল রাহমাহুল্লাহ তার ফতোয়া কি ইমাম শাফেই থেকে যেমন প্রমাণিত স্পষ্ট যে রাফুল ইয়াদেন করে সালাত আদায় করতে হবে ইমাম আহমেদের স্পষ্ট যে রাফুল ইয়াদেন করে সালাত আদায় করতে হবে হাম্বেলি মাজাবের অনুসারীরা যারা জীবিত আছে আজ পর্যন্ত তার রাফুল ইয়াদাইন করে এখানে দলিলের প্রয়োজন নেই কারণ মুতাওয়াতির আমল দ্বারা প্রমাণিত তাওয়াতুর আমল দ্বারা প্রমাণিত রাফুল ইয়াদেন করছে আজকে করেছে কথা বুঝতে পারলেন তো ইমাম আহমেদ রাফুল ইয়াদেন যে করতেন সোনাম তিরমিজি ওই দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস থেকে দেখে নেন আমি তিরমিজি রেফারেন্স কেন দিচ্ছি তিরমিজি তো বলতে পারবেন এটা আহাল হাদিস আহাল হাদিসদের লেখা কিতাব এটা বলতে পারবেন এটা আহানাফিদের লেখা কিতাব বা এটা শাফিদের লেখা কিতাব বা হাম্বেলি বা কাদিয়ানি কোনো ফিরকার দিকে তো নিষ্পাত করবে না তাই কি না আহালি সুন্না ওয়াল জমাত তারা সকলে একমত পোষণ করেছে যে সুনান তিরমিজি আবদ নিসাই ইবনু মাজা এল সুনানের আরবার যে চারটে গ্রন্থ এগুলো অথেন্টিক এবং জয়ীব কিছু হাদিস আছে জাল আছে এটা আলাদা বিষয় কিন্তু ইমাম তিরমিজির এই কথাটা তার জাল না তিনি যে ইতিহাসটা নকল করেছেন তো আমরা স্পষ্ট বলে দিলাম এটাই প্রমাণিত চার মাঝাবের মধ্যে তিন মাঝাব থেকে রফুল ইয়াদাইন করা এটা সহি সূত্রে প্রমাণিত এর মধ্যে কোনো জাররা পরিমাণে অনু পরিমাণে কোনো সন্দেহ নেই এবার আমি একটা অ্যান্টি ভেনাম ইল জমি জবাব যেটাকে বলা হয় ওসলে মানে ইসলামী শরিয়তে যে ইলমুল কালাম বা অ্যান্টি ভেনাম মানে একটা যৌক্তিক জবাব যে আমি মনে করি চার ইমাম থেকে প্রমাণিত রফুল আদিন করতে হবে এমনকি ইমাম আবহানি পেরে মূল্য থেকে কেন রুদ্দুল মুক্তার প্রথম খণ্ড তিনশো চৌষট্টি পৃষ্ঠা ফতোয় শামি প্রথম খণ্ড পঞ্চাশ পৃষ্ঠা মিজানে কুবরা ইবনু শারিন রহমল্লাহ রচিত যেটা প্রথম খণ্ড তেষট্টি পৃষ্ঠা স্পষ্ট হয় ইমাম আবহানি পেরে মোল্লাহ থেকে তবা তুর পর্যায়ে একটা কথা চলে আসছে ইজা সা আল হাদিস ফাহুয়া মাজাহাবি যখন কোনো হাদিস সহিসাব্যস্ত হবে সেটাই আমার মাঝাব তাই কার উক্তি ইমাম আবহানি পেরে মোল্লার বরং শেখ শাহুল্লাহ মহদ্দেস দেহলেবি হজ্জতুল্লাহ বালে গাতে তিনি এ কথা লিখেছেন প্রথম খণ্ড একশো বাহান্ন পৃষ্ঠায় যে চার ইমাম থেকে কথা প্রমাণিত আছে যখন সৈ হাদিস পাবা সেটা আমার মজাব এখন আমরা তাহাকিকের ফিল্ডে ইলমের ময়দানে এসে দেখছি যে না রফুল এদিন করতে হবে এটাই সৈ হাদিস করতে হবে না যে মর্মে হাদিস এসেছে 
এগুলো মুসলিম উম্মার ইজমা দ্বারা এটা বলা যায় যেটা জাইব আর ইজমা কথা নকল করেছে ইমাম নাববি যে রফলিয়া দিনের বিপক্ষে যত হাদিস এসেছে সবগুলো দৌড়বাল সবগুলো জাইব ইমাম বুখারি জুজুল রফলিয়া দিনের পুনো নম্বর পৃষ্ঠা লিখেছে রফলিয়া দিনের বিপক্ষে যত হাদিস আছে সবগুলো জাইব আর পক্ষে এগুলো কি সহি হাদিস তো ইমাম আবু হানিফার মাঝাব কি বলেন যখন সহি হাদিস পাবে সেটা আমার মাঝাব তো রফলিয়া দিন করার পক্ষে কি হাদিস সহি আছে না নেই আচ্ছা কোনো হানাফি কিন্তু দাবি করে না যে রফলিয়া দিনের পক্ষে কোনো হাদিস সহি নেই বোঝেন না তারা বলছে রফলিদিনের পক্ষে হাদিস সহি আছে কোনো দিমত নেই উম্মতের মধ্যে সকলে বলছে যে মুতা ওয়াতির পর যে হাদিস আছে হানাফিরা বলেছে যে রফলিদিনের পক্ষে মুতা ওয়াতির হাদিস আছে মুতা ওয়াতির মানে কমপক্ষে দশজন সাহাবি থেকে বর্ণনা আছে এটা হানাফিদের রসুল অনুসারে যেই হাদিসকে কমপক্ষে দশজন রাবি বর্ণনা করে আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র রাবি সেই হাদিসকে বলে কি মুতা ওয়াতির তাওয়াতুর মানে এই মুতা ওয়াতির হাদিস কখনো দুর্বল হওয়া সম্ভব নয় মানে এতজন সাহাবি বর্ণনা করেছে মানে এর মধ্যে কোনো জারা পরিমাণে ভুল হবে না তো রফিদিন করতে হবে তিন মাঝাবের তো অকাট্য ফতুয়া আর অ্যান্টিভেনা ইল জামি যেটা জবাব ইলমুল কালাম জিমাম আবু হানিফার যে অসুল যদি সহি হাদিস পেয়ে যাও সেটা আমার মাঝাব তো এই কথা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে না আলহামদুলিল্লাহ ইমাম আবু হানিফার এমল্লার মাঝাব এটাই যে রফিদিন করতে হবে কেন সহি হাদিস আমার মাঝাব কে যদি রফিদিন করে সালা তাই করে ইমাম আবু হানিফারে এ অসুল এ অসুল থেকে সে হানফি মাঝাব থেকে বের হবে না তাই হানফি ভাই থেকে দাওয়াতে ইসলাহ সংশোধন হওয়ার জন্য দাওয়াত যে আপনারা যদি রাফুল ইয়াদাইন করে সোলাত আদায় করেন তো আপনি হানাফি মাজাব থেকে বেরিয়ে যাবেন এমনটা নয় কেন হাতে সহি আপনি করছেন ইমাম আবু নিবার তো কথা এটাই তাই মাহুল্লাহ এখন আপনাকে বললাম যে ভাই এই কলাটা খা খোসাটা ফেলে দিস এখন আপনি আমাকে ভালোবাসেন কলা খেলেন খোসাটা কি পকেটে পুরবেন নাকি পুরবেন না রে ভাই আপনাকে ভাল আমি যে আপনাকে ভালোবাসি বা আপনি যে আমাকে ভালোবাসেন প্রমাণ করবেন কি যে আমি যে কথাটা বলেছি সেটাকে গ্রহণ করবেন বর্জন করবেন এটা তো মানে ভালোবাসার দাবি ঠিক এটা থেকে যৌক্তিক জবাব যে না চার মাঝাব থেকে রফুলিয়া দিন আলহামদুলিল্লাহ প্রমাণিত হানাফি ভাইদের রফুলিয়া দিন করা এটাও জরুরি ইমাম আবু হানিফার এমল্লার ওই অসুলি এই কথা থেকে তাদের রফুলিয়া দিন করলে হানাফিয়াত থেকে তারা খারেজি খারেজ হবে না বরং হানাফিয়াত আরও মজবুত হবে তাই হানাফি ভাইদের অবশ্যই রফুলিয়া দিন করাটা এটা বাঞ্ছনীয় আসে বিষয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় জি ভাই বিভিন্ন গ্রন্থে কিন্তু এই মোনাজারাটা মজুদ আছে তার মধ্যে একখানা আচ্ছা ওই খাতাটা দিয়ে একবার হানাফি ভাইদেরও বিভিন্ন গ্রন্থে এই রফুল আদানের মুনাজারের কথাটা আছে আমি এক মিনিট শুধু দেখে বলবো যে কোন কোন গ্রন্থে আছে রফুল আদানের এই মুনাজারা বিষয়টি মানে ইমাম আবু হানিফের এমল্লার সঙ্গে টোটালের দুইটো মুনাজারের কথা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণনা আছে তার মধ্যে একটা যেটা হানাফি ভাইরাই যেটা নকল করেছেন জি হানাফি কেল্লা যেটা প্রথম খণ্ড সাতাশি পৃষ্ঠা এটা হানাফি ভাইদের একটা কিতাব এখানে আছে হানাফি কেল্লা বইটা এ হচ্ছে হানাফি কেল্লা মুফতি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি এর প্রসঙ্গে আগে বলেছি আলহামদুলিল্লাহ খুব একজন বড় মহদ্দিস মহকিক মানুষ হানাফি বিদ্যান যদিও মাঝাবের কারণে অনেক সময় হক ইনসাফ থেকে দূরে গিয়েছে তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি হক কথা বলেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ যত তিনি হক কথা বলেন আল্লাহ তাকে যা যাকে খায়ার দান করুক আল্লাহ মামিন তো ঠিক এইভাবেই আরও লেখক আছে যেটা ইমামে আজম আপনার চেনেন লেখককে ইনি হচ্ছেন গোলাম সামদানি রেসবি মানে আমাদের এখন বেরল বি ফিরকার এই যে আমাদের পাশে আছে ইসলামপুরে এখান থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে হবে তার একটা বই আছে যেটা আসলে বইটা তার নয় বইটা হচ্ছে ইমাম আবন পারে মহল্লা নামে প্রচলিত যদিও এটি ইমাম আবন পা থেকে প্রমাণিত নয় এ বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা করবো এ হচ্ছে মুসনাদের ইমামে আজম এটার অনুবাদ করেছে গোলাম সামদানি রেসবি ফেরকায় বেরল বি পক্ষ থেকে তো এই বইটাতেও তিনি হাদিস নাম্বার সাতানব্বই এই হাদিসটা নকল করার পরে এই মুনাজারা কথাটা বলেছে ইমাম আবুরফার সঙ্গে একটা মুনাজারা হয়েছিল ইমাম আবু জাই রহমাহুল্লাহর সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার জন্ম মানে আশি হিজরি মৃত্যু একশো পঞ্চাশ আর ইমাম আবু জাই রহমাহুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে একাশি মৃত্যু একশো সাতান্ন দেখেন একই সঙ্গে কার আশি একাশি একশো পঞ্চাশ একশো সাতান্ন জন্ম মৃত্যু সেই সময় কার আরও আছে দার্সের তিরমিজিতে যেটা আমরা একটু আগে দেখালাম জাস্টিস তাকি উসমানি দার্সের তিরমিজি তিনিও এই মুনাজারা কথাটা নকল করেছেন তিনি দাসের তিরমিজি ছেচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খণ্ডে ওই রফুল আদিন দুশের ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসের অধীনে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই মুনাজারটা নিয়ে এসেছে 
আর তারপর আছে আহলে হাদিসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ এটা হচ্ছে 79 আর 80 নাম্বার পৃষ্ঠাতে এই বর্ণনা করা হয়েছে রাফলেন প্রসঙ্গে বইটা আপনারা আগে কে দেখিয়েছে যে এই হচ্ছে বই যে আহলে হাদিসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ কত টাকার চ্যালেঞ্জ বলেন তো 20 লক্ষ 20 লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ করেছে লেখক সেই যে মুনাজারাটা আসলে কি বিষয় নিয়ে হয়েছিল আর তারপরে মুনাজারার বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব আমরা Hanafi কিল্লা থেকে পড়ব যে মুনাজারাটা কি বিষয় হয়েছিল প্রথম খণ্ড 87 পৃষ্ঠাতে এই মুনাজারার 87 পেজ নাম্বার 87 মানে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহর সঙ্গে ইমাম আউযাই দুজন সমসাময়িককালের ইমাম বুঝেন না সেই সময়তে ইমাম আউযাই রাহিমাহুল্লাহ তিনি রাফলেদিনের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি রাফলে দেন করতেন আর ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তিনি রাফলে দেন করতেন না এই নিয়ে একটা মানে একটা মুনাজারা তো মুনাজারার মূল অংশ এই মুনাজারাতে ইমাম আউযাই রাহিমাহুল্লাহ যিনি রাফলে দেন করতেন তিনি হেরে গেছেন এই মুনাজারা থেকে এটা প্রমাণ হয় যে ইমাম আউযাই রাহিমাহুল্লাহ কে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তিনি হারিয়ে দিয়েছেন ইমাম আউযাইর পরাজয় তাই Hanafi যারা এখন আছে ওলামা দেওবন্দি বেরুল বিফুরপুরা যারা আছে তারা যখন রাফুল উদ্দিন প্রসঙ্গ আলোচনা হয় তখন তারা এই দলিল পেশ করে যে ইমাম আউযাইকে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ হারিয়ে দিয়েছে মুনাজারাতে সেই সময়তে তো আসলে যেই ঘটনাটা তারা পেশ করছে এটা কিন্তু কোনো হাদিসে ঘটনা লেখা নেই প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে এই ঘটনাটা এই মুনাজারার ইতিহাসটা কোনো হাদিসে থাকা উচিত ছিল জি নাই এমন কি কোনো ইতিহাসের গ্রন্থ যে তারিখে বাগদাদ আছে কমপকে 15 থেকে 17 খণ্ডে রচনা করা আছে ইমাম খাতিব আল বাগদাদি 463 হিজরিতে লেখকের মৃত্যু তিনিও কিন্তু এই ঘটনা নকল করেননি অসংখ্য ইতিহাস নকল করেছে অনেক জাল ইতিহাস নকল করেছে খাতিব বাগদাদি তারিখে দামেশক যেটা কমপকে 52 খণ্ডের উপর রচনা করা চিন্তা করা যায় এত বড় বড় কিতাবে কিন্তু এই মুনাজারের কথাটা স্থান পায়নি এখানে একটা যারা ওলেবাই আহানা পাচ্ছে তাদেরকে একটা আবার একটা অ্যান্টি ভেনম জবাব যেটাকে বলা ইলমুল কালাব ফাকিহ সেটা হচ্ছে কি যে এই যে রাফুল আদেন তো কোনো ইতিহাসের গ্রন্থে নেই কোনো হাদিসেও এর স্থান পাই নাই এমন কি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ যে মুনাজারা করেছে তিনি জিতেছেন বলেন তো তার সঙ্গী সাথী যারা ছিলেন তার ছাত্র যারা ছিলেন তারা বর্ণনা করবে কি করবে না অবশ্যই করা উচিত কেন ইমাম মুহাম্মদের কিতাবুল আসার আছে ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ছাত্র কিতাবুল আসার আছে বরং যে Hanafi mazhab nirbhor kore dutto kitab dui jon chhatror kitaber purei eta onoke jane na Imam Abu Hanifa er mallati to shoshte kono kitab rochona koreni ta Hanafi mazhab nirbhor kore Imam Muhammad Imam Abu Yusuf rahimahullah er kitaber upore nirbhor kore to kintu dekhen Imam Abu Hanifa rahimahullah er kono shagred kono chhatro kintu ei jora fuladin ta hoye chilo Imam Auzai shonge Imam Abu Hanifa rahimahullah er eta tara bornona korenni tar mane kisher ingit paoa jacche ডাল মেকুশ কালা হে মানে এই ঘটনা যখন তার ছাত্ররা বর্ণনা করেন নি রে ভাই আর চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহর এই মুনাজারাটি Hanafiদের কিতাব ছাড়া অন্য কোনো কিতাবে স্থানই পায়নি শুধু Hanafiদের কিতাব তাদের কিতাবে এই মুনাজারাটা কথা উল্লেখ আছে কিন্তু তার ছাত্ররা কে বর্ণনা করেনি অথচ তাদের ছাত্ররা অসংখ্য কথা লিখেছে ইমাম আবু হানিফা থেকে ফতোয়া আলমগীরি বা এই জাতীয় কিতাবগুলোতে কমপক্ষে 20 লক্ষ নাকি কখনো বলে 25 লক্ষ কখনো 4 লক্ষ 11000 মত তারা ইস্তেদালাল আছে মানে Hanafi মাজার ফতোয়া আছে তারা দাবি করে তো অথচ কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মুহাম্মদ ইমাম আবু হানিফার তরফ থেকে এই ধরনের কোনো ঘটনা নকল করেনি তার মানে বোঝা যাচ্ছে কথাটা সঠিক নয় Hanafi দের যারা আছে আমি Hanaf দেবন্দি বেরলবি তাদেরকে যদি বলেন যে এর পক্ষে যে ঘটনাটা বর্ণনা করেছেন মুনাজারার দলিল কি সনদ কি সনদ লাগবে কি লাগবে না অবশ্যই লাগবে যে কোথায় পেয়েছো কার গ্রন্থ পেয়েছো যার গ্রন্থ পেয়েছে সে লেখকটার মান কি মর্যাদা কি তো তারা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কিন্তু রেফারেন্স দেয় না ঠিক এই কাজটাই করেছে এই যে স্পষ্ট ভাবে 87 পৃষ্ঠায় নকল করেছে Hanafi কেল্লার লেখক এই মুনাজারাটা নকল করেছে কিন্তু স্পষ্ট ভাবে কোনো সনদ কোথায় আছে লেখক দেয়নি সে ঘটনাটা নকল করে ছেড়ে দিয়েছে তাবে লিখছে যে অনেক ঐতিহাসিকরা এই ঘটনাটা বর্ণনা করেছে তো ঐতিহাসিক কোন ঐতিহাসিক তো আমরা ভালো হয়ে ঘেটে দেখলাম যে আসলে এই সনদ কোথায় ঘটনা কোথায় বেছেরা তো অবশেষে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে জামিউল মাসানিদ এটা হাদিসের গ্রন্থ এই গ্রন্থে এই ঘটনাটাকে উল্লেখ করেছে সনদ সহকারে এখানে সনদ আছে 
আর এখান থেকে এলাউস সুনানে একজন হানাফি বিদ্বান তিনিও কিন্তু নকল করেন এই ঘটনাটাকে তারপরে হানাফিরা ফতুল কাদিরিতে ফতুল কাদিরে আছে নজবুর রায়াতে আছে বিভিন্ন হানাফিতে ফতুয়ার গ্রন্থগুলোতে এই কথাটাকে মুনাজারাটাকে নকল করে তো প্রথম কোন গ্রন্থে সোনা দেশে বললাম জামিউল মাসানিদ এই গ্রন্থে হচ্ছে এর রাফুল ইয়াদাইন যে করতে হবে না ইমাম আবু হানিফার মুনাজারাটা আছে তো এই মুনাজারার যে কথা লেখা আছে জামিল মাসানিদ তো এই যে লেখক বইটাতে একজন লেখক আছে তো নাকি রাইটার আছে মুসান্নিফ আছে তো এই মুসান্নিফের নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ হারিসি রাইমাহুল্লাহ এই লক্ষ্যকের ওপরে মুহাদ্দিসদের আপত্তি আছে ইনি হাদিস জাল করতেন ইনার কথা গ্রহণযোগ্য নয় মানে যিনি বইটা রচনা করেছেন তিনি অথেন্টিক নয় তিনি দুর্বল তার কাছ থেকে কোনো খবর যেটা সনদবিহীন সেটা গ্রহণযোগ্য নয় এ বিষয়ে আমি কয়েকটা শুধুমাত্র মহাদিসদের কল আপনাকে নকল করে শোনাবো যে এই জামিল মাসানিদের যে মানে মুসানিফ তার ব্যাপারে ওলেমাই আহলু সুন্নাহ তথা মহাদিসগণ ফোকা হগন তারা কি কি মত পোষণ করেছে এই লেখকের ওপরে তার মধ্যে প্রথম যেটা আছে যে আবদুল্লাহ ইবনু মোহাম্মদ হারসি রায়মাহুল্লাহ প্রসঙ্গে তারিখে বাগদাদ যেটা খাতি বাগদাদি গ্রন্থ যখন রিজাল্ট শাস্ত্র বলবো দেখবেন এই লেখকের কথা অনেক আসবে তারিখে বাগদাদ তো রাবি নাম্বার পাঁচ হাজার দুইশো পনেরোতে তিনি স্পষ্ট হয়েছে তিনি হচ্ছে মুনকার তিনি গারিব হাদিস বর্ণনা করতেন দুর্বল হাদিস বর্ণনা করতেন পাশাপাশি তিনি এই কথা বলছেন যে তিনি অনেক আশ্চর্য অলিক অলিক ঘটনা বর্ণনা করতেন যেগুলো আমরা ইতিপূর্বে শুনি নাই তার মধ্যে এই ঘটনা একটা জীবন আবু অনিপা জিতে গেছেন আর আউজাই রেমহুল্লাহ হেরে গেছে মোনাজারা বাহাসে এইটা একটা দুই নম্বর হচ্ছে হাফেজ আরেকজন হচ্ছে আহমেদ সুলাইমানি রায় মহল্লা তিনশো এগারো হিজড়িতে লেখকের জন্ম আর চারশো চার হিজড়িতে মৃত্যু ইনি স্পষ্ট বলেছেন মানে এই কথাটা যে এই যে ঘটনাটা আছে আর এই যে মোহাম্মদ হারসি তিনি যেভাবে হাদিস বর্ণনা করতেন ইতিহাস বর্ণনা করতেন তিনি তিলকে তালো বানিয়ে ফেলতেন কখনো তিনি সনদের মধ্যে মতনকে ঢুকে দিতেন মতনের মধ্যে সনদকে ঢুকে দিতেন তিনি হজ অবর অল মানে ইক্তেলাফি মানে তার মধ্যে ইক্তেলাফি এতটাই ছিল যে তার কথা কথা গ্রহণযোগ্য নয় ইমাম জাহাবির রহমহল্লা মিজানুল ইতেদালে তিনি কথাটা নকল করেছেন এই লেখক প্রসঙ্গে মানে এই জামিল মাসানিদ গ্রন্থের লেখক প্রসঙ্গে রাবি নামার মিজানুল ইতে দালে চার হাজার পাঁচশো একাত্তর আর কাশফুল হাদিস রাবি নামার চারশো এগারোতে তো এই ব্যাপারে মানে অনেকজন আছে ইমাম জলজি রহমহুল্লাহ তিনিও বলেছেন যে এই লেখক যিনি জামিউল মাসানিদের লেখক ইনি গ্রহণযোগ্য নয় ইনি দুর্বল মুনকারুল হাদিস অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন এটা বিস্তারিত যারা মানে রিজালশাস্ত্র জানে একটু বোঝে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখতে পারে এটা মাত্র সামলাতে সাজ করলে আলহামদুলিল্লাহ দু পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসবে তো তাদের জন্য শুধু রেফারেন্সগুলো জুয়া ফাহমাত রকিন রাবি নাম্বার দু হাজার একশো আঠারো নিসানুল মিজান লিজাহাবি রাবি নাম্বার এক হাজার চারশো ষোলো মিজানুল ইতাদাল চার হাজার পাঁচশো একাত্তর কাসফুল হাদিস রাবি নাম্বার চারশো এগারো তানজিহুস শরিয়া প্রথম খণ্ড পঁচাত্তর পৃষ্ঠা ইমাম জাহাবির আল মুগনি রাবি নাম্বার তিন হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ এই মহাদিস গ্রন্থের লেখকের উপরে সমালোচনা আছে এবার বলুন লেখক যদি দুর্বল হয় লেখক যদি অলিক আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করে তো এই মুনাজারা কি সঠিক হতে পারে যেহেতু মুনাজারা সঠিক নয় তা দলিল দেওয়াটা উচিত নয় প্রথম দুই নম্বর শুধু এই যে লেখক দুর্বল তা নয় লেখক যা সূত্রে বর্ণনা করেছে যে তিনি কার কাছ থেকে শুনেছেন উনিও তো একজন কাছে শুনেছেন যা সে শুনেছেন আর একজন রাবি তার নাম হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম আজিয়াদ ইনি একজন রাবি ইনার প্রসঙ্গেও ইমাম দারাকুতনি রহমাহুল্লাহ ইমাম দারাকুতনি নাম শোনেন নাই মশিহুর একজন ইমাম সুনান দারাকুতনি যেটা আমরা আগে দেখেছি আছে দারাকুতনি সুনান দারাকুতনি হাদিসের গ্রন্থ ইমাম দারাকুতনি তাকে দাজাল হাদিস জালকারে বলেছেন বোঝেন নাই এই লোককে মানে লেখক তো শুনেছেন একজনের কাছ থেকে উনি তার আকাশ থেকে শুনেন নিরে ভাই উনি তো কারো কাছ থেকে শুনেছেন তো ইনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম বিন জিয়াদ আর রাজি তো ইমাম এর প্রসঙ্গে ইমাম দারাকুতনি রহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন ইনি একজন দাস জাল ইনি হাদিস জালকারি তো বলুন তো এর কাছ থেকে হাদিস আর নেওয়া যাবে কোনো ঘটনা নেওয়া যাবে নেওয়া যাবে না কথাটা কোথায় আছে তান জিহুস শরিয়া প্রথম খণ্ড নিরানব্বই পৃষ্ঠা জুয়াফা অল মাত্রুকিন ইমাম জৌজি রহমুল্লাহ জুয়াফা জুয়াফা রাবি নাম্বার দু হাজার আর তারিখে দামেস্ট একান্ন খণ্ডে দুশো দুই পৃষ্ঠা নিসাল মিজান পঞ্চম খণ্ডের বাইশ পৃষ্ঠা শুধু এখানে খেলতো না এখানে আর একজন রাবিও আছে আরেকজন রাবি রাবির নাম হচ্ছে সুলাইমান শাজকুনি তিন নম্বর রাবির নাম কি সুলাইমান শাজকুনি এর প্রসঙ্গে ওলমাই যারা রিজাল শাস্ত্রবিদ যারা হাদিস বেত্তা হাদিসের পণ্ডিত 
যা রিজার্ভ শাস্ত্র লিখে তাদের অভিযোগ এর সম্পর্কে আরও কঠিন আছে দেখেন একটা ঘটনা বর্ণনা করছে যে লেখক সে লেখক দুর্বল তিনি যার কাছে শুনেছেন তিনি হাদিস জালকারি দাজ্জাল ইমাম দারাকুতনি বলছে এবার ওই দাজ্জালের ব্যক্তি আর একজনের কাছে যে শুনেছে এর অবস্থান কি এবার দেখেন ওনার প্রসঙ্গে এই যে সুলাইমান সাজগুনি রায়মাহুল্লাহ তার প্রসঙ্গে যে কথা বলা হচ্ছে বিশেষ করে আল্লামা হাইসামি রায়মাহুল্লাহ হাইসামি রাহমাহুল্লাহকে হানাফি মাঝাবে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় তার তাহাকের ক্ষেত্রে কেননা হাইসামি রাহমাহুল্লাহ তিনি মুতা শাহিল ছিলেন হাসের তাহাকিকে মানে অনেক জাইফ হাদিসকে তিনি হাসান বলতেন আর হানফিরাতার জন্য ইমাম হাইসামি রাহমাহুল্লাহকে অনেক ক্ষেত্রেই মানে প্রাধান্য দিয়ে থাকে অন্য অন্য মহাদেশের চাইতে তিনি রাবি প্রসঙ্গে তিনি বলছেন তিনি মৃত্যু কাজাব ইসলামান শাসগুনি ইনি কাজাব মৃত্যুক ছিলেন মাজনুল জাওয়াইদ স্পষ্ট হয়ে লেখা আছে হাদিস নম্বর ষোলোশো ছিয়ানব্বইয়ে আর দুই নম্বর ইবনু মানে তুর্কুমুনি হানাফি রাহমাহুল্লাহ ইন একজন হানাফি বিদ্যান ইন হচ্ছে এই রাবি প্রসঙ্গে ইহা ইবনু মাইন রাহমাহুল্লাহর কথা নকল করেছেন তুর্কুমুনি হানাফি রাহমাহুল্লাহ তিনি ইয়াহিয়া ইবনু মাইন রাহমাহুল্লাহ দুশো তেত্রিশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে ইয়া ইবনু মাইনকে এর আটটা পরিচয় ইমাম বুখারির উস্তাদ ছিলেন ইয়া ইবনু মাইনকে ইমাম বুখারির উস্তাদ ছিলেন আর ইহা ইবনু মাইন তিনি এই রাবি প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে বলেছে তিনি মানে হচ্ছে কাজাব আর হাদিসকে জালকারি তিনি নিজে ইচ্ছাকৃত হাদিস তৈরি করতেন হাদিস মানে সত্য মিথ্যা ঢুকে দিতেন ছোট্ট একটা হাদিস বড় করে দিতেন কখন নিজে হাদিস তৈরি করতেন তিনি মৃত্যুক ছিলেন শুধু একটা অভিযোগ না কাজাব তারপর আবার কি হাদিস জালকারি এ কথা জাহরুন নাকিতে আছে যেটা দ্বিতীয় খণ্ডের ব্রাসি পৃষ্ঠাতে এ কথাটা নকল করেছে ইমাম ইয়াবনু মাইনের কথাটা জাহরুন নাকিতে নকল করা হয়েছে আর আবাতিল ওয়া মানাকিরেও আছে দুশো আটত্রিশ নম্বর জীবনী আর একটা ইয়াহ ইবনু মাইনের আর একটা কথা প্রমাণিত মানে এ রাবি সাজগুনি প্রসঙ্গে যে ইয়াবনু মাইন স্পষ্ট যে তিনি মৃত্যু কাজ্জব্দ ছিলেন এবং আল্লাহ দুশ্মনও ছিলেন এ রাবি আল্লাহ দুশ্মন ছিলেন চিন্তা করেছেন ইয়াহ ইবনু মাইন আর ইয়াহ ইবনু মাইন প্রসঙ্গে এই যে হানাফি কেল্লা বইয়ের লেখক মুফতি নাসুদ্দিন চাঁদপুরী বাহান্ন পৃষ্ঠা লিখেছে যে আল্লাহ সুবান তালা ইয়াহ ইবনু মাইন রেহমহল্লাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকদের বিদ্যা ফাঁস করার জন্য কে লিখেছে ভাই আরে না হানাফি দেবন্দি আলেম নাসিউদ্দিন চাঁদপুরি হাফেজ আহুল্লাহ তিনি লিখেছেন ইয়াহ ইবনু মাইনকে আল্লাহ সুমাতুল্লাহ সৃষ্টি করেছেন পয়দা করেছেন এই জন্যই যেন মৃত্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ বোঝা গেল যে এই নাসিউদ্দিন চাঁদপুরি সহ হানাফি বিদ্যান যতজন এই মুনাজারা ঘটনাটা দেয় তো আল্লাহ সুবান তালা ইয়াহ ইবনু মাইন বলছে ব্যক্তি মিথ্যুক দাজ্জাল আল্লাহ সঙ্গে আল্লাহ আল্লাহ দুশ্মন তো উনি হাদিসটা বর্ণনা করেছেন এ রাবি আছে আর ইয়াহ ইবনু মাইন বলছে আল্লাহ দুশ্মন তার মানে বোঝা গেল যারা এই দলিল দিচ্ছে ইয়াহ ইবনু মাইন তাদের মিথ্যাকে প্রকাশ করে দিয়েছে কেন তাদেরই দাবি ইয়াহ ইবনু মাইন কালের সৃষ্টি কেন করেছেন মিথ্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করার জন্য আর তিনি পরিষ্কারভাবে বলছেন যে রাবি আছে কাজ্জাব আল্লাহ দুশ্মন দাজ্জাল তো বলুন তো এই ঘটনাকে আর প্রমাণিত হতে পারে একটা ঘটনা যে লেখক বর্ণনা করছেন তিনিও মানে মুনকার দুর্বল তিনি যার কাছে শুনেছেন তিনি দাজ্জাল উনি বা যার কাছে শুনেছেন উনি আল্লাহ দুশ্মন তো এই ঘটনা কিভাবে পেশ করতে পারে এটা আশ্চর্যজনক বিষয় তো প্রথম কথা মনে রাখবেন এই ঘটনাটা সেই সূত্রে প্রমাণিত নয় এবং দাজ্জাল যারা মৃত্যুক তারা এই দলিলটা দিচ্ছে আর মৃত্যুকদের মৃত্যা ফাঁস করেছে কে ইয়াহি আবনু মাইন রেহমহল্লা মৃত্যু দুশো তেত্রিশ হিজরি এটা হানাফি ভাইদের স্বীকৃতি দেওয়া প্রমাণিত তাই অবশ্যই হানাফিরা ইনসাফপূর্ণ যদি হয় ন্যায় প্রণতার সঙ্গে তাদের এই দলিল দেওয়াটা সঠিক নয় যদি দলিলটা দেয় ইলমের খেয়ানত করছে সে যত করে জুব্বা করে থাকুক না কেন যদি এই দলিল পেশ করে সে ইলমের সঙ্গে খেয়ানত করছে নিজের মাঝাবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাই হানাফি ভাই যারা আছে দাওয়াত ইসলাহ যে ভাই সংশোধন হন মৃত্যু একটা ঘটনা দিয়ে কেন দলিল পেশ করবেন তো আমি ভালোভাবে আরও ঘাটলাম যে মুনাজার রাফেলের দিন প্রসঙ্গে কটা মুনাজারা হয়েছে সালাবদের মধ্যে তো টোটাল তিনটে মুনাজারা পেয়েছে কয়টা তিনটে মুনাজারা যেটা একটা বর্ণনা করলাম ইমাম আবু হানিফ রহমুল্লাহর সঙ্গে ইমাম আউজাই রহমহুল্লাহ আর একটা মুনাজারা আছে ইমাম আবু হানিফ রহমুল্লাহর সঙ্গে ইমাম আবু হানিফ রহমুল্লাহ ছাত্রের মুনাজারা একটা আছে আর ছাত্রকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহমহুল্লাহ একশো একাশি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে ইমাম আবু হানিফ রহমুল্লাহ একশো পঞ্চাশ ইনি একশো একাশি আর আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক প্রসঙ্গে আগে কি বলেছিল মনে আছে যে এমন একজন রাবি যার প্রতি কেউ অভিযোগ করেনি ইমাম বুখারির প্রতি অভিযোগ আছে ইমাম মুসলিমের প্রতি অভিযোগ আছে রিজাল শাস্ত্রের উপরে কিন্তু ইনার উপরে অভিযোগ করেনি তাই আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রেহমহুল্লাহর সঙ্গে যে মুনাজারা
সে মুনাজারা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা রহমানের সঙ্গে তো মুনাজারাটি কয়েকটা সনদে আছে প্রথম হচ্ছে দেখেন প্রথম মুনাজার আমরা পেশ করছি কি যেমন গ্রন্থ যে লেখকই দুর্বল আর এবার মনে আছে হচ্ছে আব্দুল লেবনে মুবারক রাহমুল্লাহ সঙ্গে আর তার যেমন তেমন গ্রন্থে নেই তিনটে এমন বিখ্যাত গ্রন্থ আছে যেটাকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না এক নম্বর যে গ্রন্থ সেটা হচ্ছে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল যার নামে হাম্বিল মাঝে মাঝে তার মানে তার ছাত্র না সরি তার সন্তান তার পুত্র আপন পুত্র যেমন ধরন পুত্র না তার আপন মানে বিগটেন সন মানে আহমেদ বিন হাম্বালের মানে সন্তান তার একটি কিতাব আছে যেটার নাম হচ্ছে আসন্নাহ ইবনু আহম্মদ হাদিস নামার পাঁচশো আঠারোতে তিনি একটা মুনাজারা বর্ণনা করেছেন আর এই মুনাজারাটি ইমাম বুখারি তার জুজুল রফলিয়াদানে নিয়ে এসেছে কে নিয়ে এসেছে ইমাম বুখারি নিয়ে এসেছে দেখেন এই মুনাজারাটি কার মুনাজারা ইমাম আবু হনিফা রহমুল্লাহর সঙ্গে কার তার ছাত্র আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহমহুল্লাহ এর মুনাজারের কথা কে কে নকল করেছে প্রথম হচ্ছে এই হচ্ছে যার কথা বললাম ইমাম বুখারি একশো চুরানব্বই জন্ম দুশো ছাপান্ন তম মৃত্যু দুই ইমাম আহমেদ বিন হাম্বলে মানে সন্তান দুশো তেরোতে জন্ম দুশো নব্বই হিজড়িতে মৃত্যু আর তিন নম্বর মানে আরও অসংখ্য কিতাব আছে তার মধ্যে ইমাম বাইহাকির একটি কিতাব আছে সুনানুল কুবরাল ইল বাইহাকি সুনানুল কুবরাল ইল বাইহাকিতে ঠিক এই ঘটনাটা নকল করেছে একটু বিস্তারিত আর তিনটে জায়গায় তিনটে সনদ আছে হাদিসের গ্রন্থ ইতিহাসের গ্রন্থ না বোঝেন নাই তার মানে এই ঘটনাটা হাদিসের গ্রন্থে আছে কোনো ইতিহাসের গ্রন্থে নেই আর ইমাম আবু নিফার এমল্লার ঘটনাটা তার ছাত্ররা বর্ণনা করেন তার ছাত্ররাও বর্ণনা করেন এই ঘটনাটা আমি শুধুমাত্র ইমাম বুখারির জুজুল রফুল ইয়াদাইন থেকে আপনাকে মানে শোনাবো জুজুল রফুল ইয়াদাইন থেকে যে ঘটনা বর্ণনা আছে আর কিতাবু সুন্নাহ যেটা ইমাম আহমেদ বিন হাম্বলের সন্তানের কিতাব ওখানে ঘটনাটা এমনটা আছে যে একদিন তিনি বর্ণনা করছেন ইমাম ইমাম ওয়াকি রেমহুল্লাহ থেকে ইমাম ওয়াকি হচ্ছে একশো চুরানব্বই হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেন ইমাম ওয়াকি রেমহুল্লাহ তিনি বর্ণনা করছেন ঘটনাটা কেমনভাবে যে আমি ওয়াকিকে বলতে শুনেছি যে ইমাম আবু হানিফা রেমহুল্লাহ শাইফুল ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক বললেন আপনি প্রত্যেক তাকবিরে রফলিয়া দেন করছেন যে আপনি ওড়ার ইচ্ছা করছেন ইবনুল মুবারক তাকে বললেন যদি আপনি প্রথম তাকবিরে রফলিয়া দেন করে উড়তেন তাহলে অবশ্যই আমি পরবর্তী তাকবিরে রফলিয়া দেন করে উড়তাম ইমাম ওয়াকি রেহমুল্লাহ বলে যে কেউ ইমাম ইবনু মুবারক রেহমুল্লাহর সঙ্গে মোনাজারা করতেন তার সাথে একবার কিংবা দুবার তর্ক করলে সে পরাস্ত হতেন এবার আপনাকে বুঝিয়ে দিই ঘটনাটা আমি সংক্ষিপ্ত বললাম ইমাম আবু হানিফা রেহমুল্লাহ একদিন কুফার একটা মসজিদে সলাত আদায় করছেন ইমাম ওয়াকি রেহমুল্লাহ তিনিও সলাত আদায় করছেন প্রথম ইমাম ওয়াকি আর হ্যাঁ একই মসজিদে আর তারপরে এসেছে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রেহমুল্লাহ তিনি রফুদ্দিন করে নামাজ পড়ছেন অবশেষে ইমাম আবু হানিফা মসজিদে প্রবেশ করে রেহমুল্লাহ এসে সলাত আদায় করছেন আর যে সলাত আদায় করতে শুরু করেছেন তো ইমাম আবদুল ইবনু মুবারক রেহমুল্লাহ তিনি রুকুতে যাচ্ছেন রুকুতেকে উঠতেন রফুল্লাহদিন করছে তো ইমাম আবু হানিফা রেহমুল্লাহ সালাম ফ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইমাম ওয়াকি রেহমুল্লাহকে সরি আবদুল ইবনু মুবারক রেহমুল্লাহকে বলছেন যে কি আবার তোমাকে বারবার হাত উঁচু করতে দেখলাম পাখির মতো উড়বো নাকি তো উড়ার ইচ্ছে হয়ে যে এটা কে বলছে ইমাম আবু হানিফা রেহমুল্লাহ আর সঙ্গে সঙ্গে আবদুল ইবনু মুবারক অ্যান্টি ভেনাম জবাব মানে ফাঁকি মানে তিনি এমন একটা জবাব দিয়েছেন তিনি বলছেন যে আচ্ছা ইমাম সাহেব আপনাকে তো দেখলাম যে আপনি প্রথম তাকবির রফলেন করেছেন প্রথম তাকবির মানে নজরুতে নজরুতে আপনি তো রেফলেন করেছেন তো আপনিও কি ওরা ইচ্ছা করছিলেন নাকি দেখেন জবাব দেখেন তো ইমাম ওয়াকির এমনলা বলছে তারপরে দেখলাম ইমাম আপনি পর থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন নিরুত্তর হয়ে গেলেন কোনো উত্তরই নেই তার কাছে জি তিনি তো ইমাম আবনি পার এমনলা যুক্তি কি দিয়েছেন যে আপনি বারবার রফলেন করছেন আপনি উঠবেন নাকি পাখির মতো তার জন্য ইমাম আবদুল ইবনু মুহারক বলেছে তা আপনিও তো একবার করেছেন প্রথমে তা আপনি যদি প্রথম রফলাতে যদি না ওড়েন তা আমি বাকিগুলোতে উঠব না তো ইমাম আবনি পার এমহুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তিনি কোনো জবাব দেননি তিনি নুরুত্তর হয়েছেন আর সলু কুবরা লিল বাইহাকিতে স্পষ্ট কথা যেটা আছে ফাসাক্তি আবি হানিফা মানে ইমাম আবি হানিফা এই জবাবটা শুনে তিনি নিরুত্তর হয়ে গেলেন মানে তোর কাছে কোনো উত্তর নেই যেটাকে আমরা বলি লা জবাব সোন কুবরাল ইল বাইহাকি হাদিস নাম্বার দু হাজার চারশো আটত্রিশে সহি সনদে বর্ণনা আছে এটা ইমাম বুখারি কিতাব জুজুল রফুলিয়া দেন যেটা সাঁত্রিশ নম্বর হাদিসের অধীনে ইমাম বুখারি ঘটনা রচনা করেছেন আর কিতাবু সুন্নাহ ইবনু আহমেদ বিন আহমেদ রহমুল্লাহ মানে আহমেদের সন্তান তার কিতাব পাঁচশো আঠারো নম্বর হাদিসে 
এই ঘটনা নকল করেছেন আর এটা যে শুধুমাত্র হাদিসের গ্রন্থ আছে এমনটা নাই ইতিহাসের গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক গণ তার কিন্তু নকল করেছে আর শুধু ঐতিহাসিক গণ নয় হানাফিদের কিতাবেরও এই হাদিস মানে এই ঘটনাটা বর্ণনা আছে আমি শুধু কয়েকটা রেফারেন্স দিই ইতিহাস থেকে আর কিছু হানাফি ভাইদের রেফারেন্স যা দেখতে চাই কেন হাদিসের রেফারেন্স মাঝে মধ্যে যারা আম জনতা আছে বা যারা মাঝাবি গোরামির মধ্যে আছে তারা মানতে চায় না যতক্ষণ তাদের বাপ দাদর কিতাবপত্র আকাবিদের কিতাবপত্র থেকে যতক্ষণ না দেওয়া হয় ততক্ষণ কিন্তু তারা মানতে চায় না মানবে না তার জন্য তাদের যে কিতাবে ঘটনাটা আছে ইমাম বুখারি তো দিলাম ইমাম আহমেদ বিন আহমদের সন্তানের দিলাম ইমাম বৈহাকি চারশো আঠান্ন হিজিতে লেখকের মৃত্যু তার গ্রন্থ থেকে দিলাম এমনকি তাদের গ্রন্থ আছে হানফিদের গ্রন্থে কয়েকটা রেফারেন্স শুধুমাত্র দেব এটা তার হুদ তাসবি তাসরিফ তার হুদ তাসরিফ দ্বিতীয় খণ্ড দুশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা আল হাদিসের একটা সোনা তিমজির ব্যাখ্যা সেটা হচ্ছে তফাতুল আওয়াজি দ্বিতীয় খণ্ডে একানব্বই পৃষ্ঠা হাফেজ ইবনু আব্দুল বার যাকে মালেকি মাজাবের ইমাম বলা হয় তার তামহিদ নবম খণ্ড দুশো উনত্রিশ পৃষ্ঠাতে আছে বদরুল মনির তৃতীয় খণ্ড পাঁচশো চার পৃষ্ঠাতে আছে নাজবুর রায়া হাফেজ জাইলাই হানাফি বিদ্যান হানাফিদের কাছে উঁচু মাকাম এই লেখকের এবং এই কিতাবের এই নাজবুর রায়া প্রথম খণ্ড চারশো সতেরো পৃষ্ঠাতে আছে হেদায়ার দেরায়া রচনা করেছি মহাজার আসকালি নিরাই মহল্লা আল মুতাফা আটশো বাহান্ন হিজরি মানে মৃত্যুমান করে আটশো বাহান্ন হিজরিতে প্রথম খণ্ড একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠাতে ইমাম বুখারি জুজুল রাফুল এদিন বললাম সাঁত্রিশ নম্বর হাদিসে এই ঘটনা নকল করেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়া রায় মহল্লা সাতশো আঠাশ হিজিতে লেখকের মৃত্যু মাজিম আল ফতোয়া বাইশ খণ্ড পাঁচশো বাষট্টি পৃষ্ঠাতে আছে এইভাবে বিভিন্ন জায়গাতে ঘটনা মজুদ আছে তো দেখেন ইমাম আবহরিবার সঙ্গে ইমাম আউজাইর মুনাজরাটা কোনো ইতিহাসের পাতাতে নেই কোনো হাদিসের গ্রন্থে নেই কোনো ইমাম আবহর কোনো ছাত্র বর্ণনা করেনি যে লেখক বর্ণনা করেছে সে মিথ্যুক একদম আমরা যে তাগিদটা দিলাম আর এই মুনা যারা এটা ইমাম আবহ হানিফা মহল্লা তিনি নিরুত্তর হয়েছেন তার মানে মনে করেন না ইমাম আবহ হানিফা নিরুত্তর হয়েছে তার মানে আমরা তাকে অপমান অপদস্থ করছি এমনটা নয় ইতিহাস মজুদ আছে কারণ ইমাম আবহ হানিফা মহল্লার মাকাম মর্যাদা আলহামদুলিল্লাহ তাকে আমরা রাহিম আহুল্লাহ আল্লাহ রহমত বসন করে দোয়া করছি তার সঙ্গে তো শত্রুতা নেই রে ভাই ইতিহাস যেটা হচ্ছে সত্য ইতিহাস বলেন মিথ্যা কেন বলবেন আমার সঙ্গে আপনার ইলমের শুধু ইক্তলাফ হতে পারে অন্য কিছু ইক্তলাফ নেই তো এই মুনাজারা স্পষ্ট প্রমাণিত ইমাম আবুন পারে মোল্লা ইমাম আব্দুল ইবনু মুবারকের সঙ্গে মুনাজারা করে তিনি নিরুত্তর হয়েছেন এটা হচ্ছে আসল এটা হচ্ছে সহি মুনাজারা ইমাম আউজের সঙ্গে এটা জাল এটা কোনোভাবেই এটা সহি নয় আর একটা মুনাজারা আছে যেটা হয়েছিল সুপিয়ান সৌরি রায় মহল্লা মৃত্যু একশো ছেষট্টি হিজরি তার সঙ্গে হয়েছিল ইমাম আউজাই রায় মহল্লা ইমাম আউজে রায় মহল্লা হচ্ছে রফল পক্ষে আর সুপিয়ান সৌরি রায় মহল্লা রফুল আদনের বিপক্ষে এই ঘটনাটাও হাদিসের গ্রন্থে এসেছে এই ঘটনাটা মানে এই মুনাজারাটা সুপিয়ান সাউরির সঙ্গে কার মুনাজারা ইমাম আউজাই রে মহল্লা এই মুনাজারাটা হাদিস সন কুবর আলিল বৈহাকি পঁচিশশো আটত্রিশ নম্বর হাদিসে ইমাম বৈহাকি তিনি হাদিসটাকে সনদ সহকারে নিয়ে এসেছে ইমাম বাইকের আর একটা গ্রন্থ আছে খিলাফিয়াত তিনি সেখানে সনদ সহকারে তিনি আনেননি তবে সন কুবরাতে সন পূর্ণ সনদ সহকারে নিয়ে এসেছে তো এই মুনাজারা ফলাফল হচ্ছে এটাই যে এই মুনাজারাতে ইমাম আবু হানিফা মানে ইমাম সুফিয়ান সৌরি তিনি হেরে যান মুনাজারাতে আর ইমাম আউজাই যে রফের পক্ষে তিনি জিতে যান মুনাজারাতে কিন্তু এই মুনাজারাটা আমরা গ্রহণ করি না কেন জানেন এটা তো কিন্তু রফের পক্ষে কিন্তু বোঝেন না কথা সুফিয়ান সৌরি তিনি মুনাজা মানে রফুল আদিনের বিপক্ষে ছিলেন ইমাম আউজাই রেমহল্লা রফুল আদিনের পক্ষে তো ইমাম আউজাই রেমহল্লাটা তো জিতে যান এই মুনাজারাতে আর সুফিয়ান সাউরি তিনি হেরে যান তো এই মুনাজারাটা তবু আমরা দলিল গ্রহণ করি না কেন জানেন কারণ হচ্ছে একটাই যদিও এখানে মুনাজারা জিতেছে রফুদান কর্নেওয়ালা তারপরে গ্রহণ করেন আমরা একটাই কারণ এই ঘটনাটা সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় বরং জাল কেন এখানে রাবি সে ওই রাবি আছে সুলাইমান শাসগুনি রেহমাহুল্লাহ উনি আছেন যিনি কে মাইন বলেছেন ইনি দাস জাল ইনি হাদিস জালকারি ইনি আল্লাহ দুশ্মন এখন কেউ যদি বলে যে কোন হানাফি বিদ্যান যদি বলে না ইমাম আবু হানিফার মনে হয় এটা সহি ইতিহাসের দরকার নেই বা রাবি দেখে লাভ নেই যদি ওটা যদি সহি ধরে নেই তাহলে ভাই আমাদের এটা সহি হবে না কারণ একই রাবি রে ভাই ওখানে সুলেমান শাসগুনির জন্য জয়েব এটা জাল এ গ্রহণ করা যাবে না আর আমাদের এই রফুল আদিনের আর একটা অ্যান্টিভেনম জবাব যদি ওরা মানতে চায় না এই ঘটনা আমরা সহি তোমরা যাই বলো তোমাদের তাহাকিক মানি না তোমরা তাহাকিক জানো না যে বলে তো আমরা এই রফুল আদিন পেশ করবো তারপরে দেখেন রফুল আদিনের টোটাল তিনটে ইতিহাস বর্ণনা আছে মোনা যারা তিনটে মধ্যে কথাটা জিতেছে কান্নিওয়ালা দুটোতে সুপিয়ান সাউরি আউজাইতে এবং আউজাই জ
আব্দুল মুবারক ইমাম আবু হানিফের সঙ্গে কে জিতেছে আব্দুল মুবারক জিতেছে ধরে নিলাম তিনটেই আছে তাহলে কটা মুনাজারাতে জিতেছে দুটোতে রাফল করতে হবে তারা জিতেছে আলহামদুলিল্লাহ যে তাদের ওটা জাল সূত্রে প্রমাণিত বোঝেন নাই তারপরে যদি ধরে নি তিনটা ইতিহাস তারপরে কারা মানে উচ্চ মাকামে আছে দুটো বালা আলহামদুলিল্লাহ তো যেদিকে যাক মানে কোনো দিক থেকেই এটা সম্ভব নয় তো যাক তিনটে মুনাজারা আজ পর্যন্ত আমি পেয়েছি তিনটে তাহাকে আপনাকে প্রেস করলাম এটা মানে যে কেউ যদি রফল উদ্দিন করার পক্ষে ইমাম আবুনের সঙ্গে আব্দুল মুবারকের যে মুনাজারা হয়েছিল দেখতে হলে ইমাম বুখারের জুজুল রফুল উদ্দিন কিতাবটা দেখতে পারেন বাংলা অনুবাদ হয়েছে সাঁত্রিশ নম্বর হাদিসের অধীনে নিয়ে এসেছে আর এটা বাংলা যেটা অনুবাদ হয়েছে বাংলা রেফারেন্সটা আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা দেখি বাংলা বইয়ের রেফারেন্সটা আমি জি এটা যেটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে এই বইটা তার এই মুনাজারাটাকে বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি রেমাল অন্যকে বর্ণনা করেনি আরে ভাবে দলিল তো বুখারি দেখেন বারবার আমাদের বুখারি ইমাম বুখারি কিন্তু দলিল আসছে তো ইমাম বুখারি মুসলিম বুখারি মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ এটা কোনো পীর সাহেব অলি সাহেবের বই না এটা বুখারি মুসলিম তো মুনাজারা সাতষট্টি পৃষ্ঠাতে পেয়ে যাবেন বাংলা এটা যেটা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ হয়েছে খলির রহমান এটার অনুবাদ করেছে খলির রহমান বিন ফজলুর রহমান হাফে রেহমাহল্লাহ তিনি অনুবাদ করেছেন এইখান থেকে আপনারা জুজুল আফুল এদেনে এবং আবনি পে রেহমাল্লাহ যে পরাজয় হয়েছিলেন আব্দুল আমিন মোরকের সঙ্গে আপনার বাংলাতে একদম বাইতে বিছানাতে আরামসে বসে বসে পড়েন আজকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে জি সাহুলের তিন নম্বর প্রশ্ন করেন বিষয় হচ্ছে তাফসির ইবনি আব্বাস আমরা এটা নামটা সকলে জানি আব্দুল ইবনি আব্বাস কে সাহাবি রাসুল রসুল সাহাবি তো আব্দুল ইবনি আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহুর নামে একটা তাফসির আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং আরবদের মধ্যেও একটা তাফসির পাওয়া যায় যে আব্দুল ইবনা আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি তাফসির করেছেন আর বুখারি মুসলিম হাতে সামনে সকলে জানি যে আল্লাহ সুবান তালার কাছে মোহাম্মদ সাল্লাম দোয়া করেছিলেন কার জন্য আব্দুল ইবনা আব্বাসের জন্য কেন যেন সে কোরআন বেশি বুঝতে পারে সে কোরআন তাফসির করতে পারে আল্লাহ দোয়া কবুল করেছিল তো তফসির ইবনা আব্বাস বলে একটা তাফসির আমাদের সমাজে একটা প্রচলিত আছে আর এই তাফসিরে কোরআনের একটা আয়াত যেটা সুরাই মিনুন তেইশ নম্বর সুরা পবিত্র কোরআনের এক আর দুই নম্বর আয়াত আমরা অনেকে জানি যে কদ আফ মিনুন আল্লাহিম খসিউন যে ওই সমস্ত মুমিন ব্যক্তিরা হচ্ছে সফল কাম কারা যে নামাজের মধ্যে খুশি খুঁজু এক্তিয়ার করে যার নামাজের মধ্যে খুশি খুঁজু আছে হাত পা নড়ায় না এইভাবে আকাশের দিকে তাকায় না ঘড়ি দেখে না অনেক ইমাম সাহেব আছে দেখবেন নামাজ বসে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে কটা বাজে মানে নামাজ দেয় ধীর স্থিরভাবে খুব সুন্দরভাবে তার তীবের সঙ্গে সলত দায় করে ওই সব ব্যক্তিরাই কি সফল কাম তো এই আয়াত কোরআনের আয়াত এখন এই কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করছে তফসিফ না আব্বাসে কি আছে এয়াতের ব্যাখ্যাতে করতে গিয়ে বলছে লা ইয়ার ফাই দি হিম ফিস সলাত তোমরা সলাতের মধ্যে নড়াচড়া করো না সলাতের মধ্যে রাফুল ইয়া দায়ীন করো না দেন কোরআনের আয়াত আর এখানে যে তফসিফ না আব্বাস এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলছে লা ইয়ার ফাই দি হিম ফিস সলাত তোমরা সলাতের মধ্যে হাত পান নড়াচড়া করিও না এখন হানাফি ভাইরাই দলিল দিচ্ছে যে কোরআন থেকে রাফুল ইয়া দায়ীন মানুষ প্রমাণিন তো তার জন্য এই দলিল তারা দিচ্ছে তো প্রথম যেসব বলে ভাই আহা না পাচ্ছে তারা কিন্তু এই দলিল দেয়নি প্রথম যারা গেছে এখন নতুন নতুন যারা আছে তারা এই দলিলটা দিয়ে রফুল ইয়াদকে মানসিক করতে চাইছে তো এখানে আমাদের তিন ধরনের জবাব হবে কয় ধরনের প্রথম হচ্ছে এটা দালিলিক জবাব যে আসলে কি যে তাফসিরটা করা হয়েছে আব্দুল ইবনা আব্বাসের এই তাফসিরটা কি সঠিক কারণ তাফসির করলে তার হলো না রে ভাই ইবনা আব্বাসের নামে চালিয়ে দিলে তো হলো না এটা তো প্রমাণিত হতে হবে নাকি কেন আব্দুল ইবনু বরকর রহমহল্লাহ সেই মুসলিম মোকাদ্দমা আট নম্বর পৃষ্ঠায় একটা হাদিস একটা উক্তি আছে ইসনাদু মিনাদ্দিন মানে সনদ ইসনাদ মানে সনদ হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত সনদবিহীন কোনো মানুষের কোনো কথা চলবে না বিশেষ করে শরীয়তে ইসলাম হচ্ছে এমন একটা শরীয়ত যে সনদ তুমি বললে তোমার কথা মূল্য নেই কোথা থেকে বলেছো রেফারেন্স দাও তার জন্য ইসনাদ মিনাদ্দিন সনদ হচ্ছে দিনের অন্তর্ভুক্ত 
তো এই আব্দুল ইবনা আব্বাসের যে তাফসীর প্রথম কথা হচ্ছে তাফসীরটাতে আপত্তি আছে অনেকে মনে করেন আব্দুল ইবনা আব্বাসের তাফসীর আব্বা মানে অভিযোগ এর আবার কি আরে ভাই আব্দুল ইবনা আব্বাসের নামে প্রচলিত তিনি লেখেন নি রে ভাই এটা এটা লিখেছে আব্দুল ইবনা আব্বাস রদিয়াল্লাহ তালা নু মৃত্যু সাড়ে সাতশো বছর পরে এই মাত্র কিছুদিন আগে সংকলন করে কিছুদিন আগে প্রকাশ হয়েছে মানে আব্দুল ইবনা আব্বাস রদিয়াল্লাহ তালা আনন্দ নামে যত তাফসির মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল কিছু বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কিতাবের পৃষ্ঠায় লিখা আছে যে এই আয়াতের ব্যাখ্যা আব্দুল ইবনা আব্বাস এটা করেছে সবগুলোকে সংকলন করে একটা গ্রন্থ রচনা করা হয় যেটা নাম দেওয়া হয়েছে তাফসির ইবনা আব্বাস তো এই প্রসঙ্গে আমরা প্রথমত বলি যে ভাই এই তাফসিরটা গ্রহণযোগ্য নয় এটা আব্দুল আব্বাসের লেখা কেতাবও নয় এবং সাড়ে সাতশো বছর পর এটাকে সংকলন করা হয়েছে কথা বুঝতে পারলেন এবার দুই নম্বর আমাদের কথা গ্রহণ করবে না কেন কেন আমি তো তাদের মানে আকাবির না তারা মানে যারা আছে বিপক্ষে তা আছে বাপ দাদু বা বাপ বা আব্বাদের কথা ছাড়া তারা কারোর কথা শোনে না তাদের যদি কোনো আকাবির যদি কথা বলে সেটা গ্রহণ করা উচিত তো ঠিক এই কথাটা এই গ্রন্থের নাম হচ্ছে উলুমুল কোরআন ও অসুল তফসির বইয়ের নাম কি উলুমুল কোরআন অসুল তফসির মানে কোরআনের অলুলুম কোরআনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য কোরআনকে বোঝার জন্য আপনাকে সঙ্গে ইলম অর্জন করতে হয় কোরআনকে বোঝার জন্য কিছু নীতিমালা অসুল আছে তার জন্য বইটাকে রচনা করা হয়েছে অলুমুল কোরআন অসুল তফসির কোরআনকে বোঝার জন্য কোরআন তফসির করার জন্য অনেকগুলো নিয়ম আছে এর পক্ষে বইটা রচনা করেছে কে রচনা করেছে জাস্টিস তাকি উসমানি ইনি কে ওই যে বলেছি এটা হানাফি বিদ্যান একজন এখনো জীবিত আছে হাফেজাহুল্লাহ এবং তিনি এখন জীবিত যত হানাফি বিদ্যান আছে সবচেয়ে বড় আল্লামা সবচেয়ে বড় ইনি পণ্ডিত যে কোনো বলবে আহানাফকে জিজ্ঞেস করবেন তোমাদের সবচেয়ে বড় আল্লামার নাম কি জাস্টিস তাকু উসমানির নাম বলবে আলহামদুলিল্লাহ লেখক আসলেই মানে ইলিমের দিক থেকে তার মাকাম বর্তমান হানাফি জীবিত যারা আছে অ্যাকচুয়াল অনেক উঁচু তার দার্সের তিরমিজি যখন আপনি পড়বেন তার সই মুসলিম সারা যখন পড়া হয় তার অনেক গ্রন্থ আছে এত চমৎকার চমৎকার আলোচনা আছে যে অন্য অন্য লেখকের কাছে পাওয়া যায় না যদি হানাফি কিন্তু ইলমের দিক থেকে আলহামদুলিল্লাহ মাসা আল্লাহ আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছে তার ইলমে এদিক দিয়ে মানে অনেক ক্ষেত্রেই আলহামদুলিল্লাহ তিনি খুব ভালো জায়গাতে আছেন তো ইনার এই বইটার নাম হচ্ছে উলমুল কোরআন এই বইটাই এই তাফসিব না আব্বাস প্রসঙ্গ রচনা মানে কিছু কথা নকল করেছেন চারশো পনেরো পৃষ্ঠা আর চারশো ষোলো পৃষ্ঠা এটা প্রকাশ করেছে কে আশরাফিয়া বুক হাউস বাংলাদেশ ঢাকা এটা হানাফিতে কোনো প্রকাশনী নয় লেখক হানাফি সরি এটা আহলাসে কোনো প্রকাশনী নয় হানাফিদের প্রকাশনী বইটা লেখক স্বয়ং হানাফি এবং জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আল্লামা ইনি পাকিস্তানের জাস্টিস তিনি বিচারক কথা বুঝতে পারছেন মাতার আকাম কত তো ইনি হচ্ছে বই চারশো পনেরো এবং চারশো ষোলো নম্বর পৃষ্ঠায় এ তাফসি না বাস প্রসঙ্গে কী বলেছে জাস্ট দুটো কথা বলবো আমাদের সময় মানে খুবই সংক্ষিপ্ত কারণ আমি বলেছি যে রাফুল আদিন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তিন মানে প্রায় দশ ঘন্টা প্রয়োজন আমার কেন এখন আমরা অনেক বিষয়ে আমরা আলোচনা করিনি তবে আমরা ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা জবাব দিয়ে দিব যাতে মানুষ উপকৃত হয় মানে এখান থেকে যেন প্রত্যেকটা বিষয় যেন তাদের জবটা মুকাম্মাল হয়ে যায় এখানে কাউকের সঙ্গে আমাদের কোনো ব্যক্তিগত কোনো রাগ বা আক্রোশ নেই এটা ইলমি ইক্তলাপ ইলমি জবাব কেউ পারলে আমাদের ইলমি জবাব দিয়ে খণ্ডন করবে ভিডিওর মাধ্যমে হোক লিখিতভাবে হোক পাঠিয়ে দিক ইনশাল্লাহ আমরা সেগুলো যে তার দাবি সঠিক হয় আমরা গ্রহণ করব হ্যাঁ এখানে একটা অধ্যায় রচনা করেছেন উলমুল কোরআনে জাস্টিস তাকি উসমানের একটা অধ্যায় রচনা করেছে অধ্যায়টার নাম কি দিয়েছে যে প্রচলিত তাফসির নাব্বাসের মর্যাদাগত অবস্থান এই অধ্যায় রচনা করার পরে জাস্টিস তাকি উসমানে কী লিখছে দেখেন তাফসির ইবনা আব্বাস প্রসঙ্গে যেই ইবনে আব্বাস থেকে হানা ফেরা দলের লিখছে আল্লাহ সুল বলেছেন আব্দুল ইবনা আব্বাস বলেছেন যে সলাতের মধ্যে রফল একদিন করা যাবে না খুশু খুশু বিহীন হয়ে যায় বলছে দেখেন তাকি উসমানি তিনি বলছেন যে আমাদের এই যুগে তানভিরুল মিকিয়াস ফি তফসিরে ইবনে আব্বাস নামে একটি গ্রন্থ প্রচলিত আছে বা প্রকাশিত হয়েছে যেটাকে আমরা সাধারণ তফসির ইবনে আব্বাস নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং উর্দু ভাষায় এর তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দিকে এই সম্বোধন করা সঠিক নয় সঠিক নয় বলছে এটা আবদুল ইবনা আব্বাস নামে প্রচলিত হয়েছে উর্দু তো অনুবাদ হয়েছে কিন্তু এটাকে আবদুল ইবনা আব্বাসের দিকে সম্বোধন করা সঠিক নয় কেন মানে সঠিক নয় তিনি তারপরে রচনা করেছে কারণ এই গ্রন্থটিতে যার সনদে এ তাফসিরটাকে বর্ণনা করা হয়েছে তার ব্যাপারে কি বলছে দেখেন তার এখানে সনদটাকে দিয়েছে সনদের মধ্যে একজন রাবি আছে যিনি হচ্ছেন 
Muhammad ibn Marwan as-Suddi. Muhammad ibn Marwan as-Suddi. Ini bono na kore chena. Inar poshenge takusme nije bolchen. Ini jokun kalvit theke kono tafsir kore, kono hadis bono na kore. Shera silsila tul kizab. Mane ta mitthai bhorpur. A silsila tul kizab jodi kono muhaddis jodi bolle dai. Mane ota ekdam mane shobai mane eta wokto mote. Eta gurhon jok gonoi. A justice takus mani bolche. E tafsir na baashe je ravi jaga se tafsir ta bono na korhoye chhe. Ta naam is asuddi. মানে সংক্ষিপ্ত সুদ্দি পুরো নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান আস সুদ্দি ইনি বর্ণনা করেছেন আর ইনার জন্যই এই তাফসীরটা জাল এটা সঠিক নয় এটা মানে তানবিরুল মিকিয়াস ফি তাফসীর ইবনে আব্বাস এই তাফসীরটা আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর নয় বরং এর সনদে যিনি আছেন সিলসিলাতুল কিজা মিথ্যায় ভরপুর এটা কে বলেছে এটা আমরা নয় এটা জাস্টিস তাকিউস মানি হাফেজাহুল্লাহ তিনি বলেছেন তো যেই তাফসীরটা সঠিক নয় সেখানে দলিলের মানে কি জাল একটা তাফসীর থেকে যেটা প্রমাণিত নয় কথা বুঝতে পারছেন কি তো কোনো ইনসাফপূর্ণ মানুষ কিন্তু তাফসীর নাব্বাস থেকে কোনো দলিল দিবে না এবার দুই নম্বর আরেকজন আছে হানাফি বিদ্যানদের মধ্যে মাহমুদুল হাসান খান নিসরান তিরমিজির ব্যাখ্যা রচনা করেছেন তিনি তার ব্যাখ্যার নাম দিয়েছে তকরির তিরমিজি এটা দার্সের তিরমিজি ওনার তার নাম হচ্ছে তকরির তিরমিজি তিনি এই কথাটাকে নকল করেছেন যে এই তাফসীরটা সঠিকভাবে প্রমাণিত নয় এখানে অ্যান্টি ভেনমের জবাব মানে ইলমুল কালাম ফাঁকি মানে যেটা মানুষ সহজে বুঝতে পারে যৌক্তিক জবাব মানে দালিলিক জবাব চেতে মাম যেন তো যৌক্তিক জবটা বেশি পছন্দ করে এই যৌক্তিক জব হচ্ছে এটাই যে আব্দুল ইমনা আব্বাস কোরআনের আয়তে তাফসির থেকে যদি বলে লাইয়ার ফাইদিন ফিস সালা সরতম রফদান করার জরুরত নাই বা দরকার নেই যদি এখানে লেখা নেই যে রুকুথে বা রুকু থেকে ওঠার সময় যে সলাতের মধ্যে রফলে দেন না থাকে তো অ্যান্টি ভেনম জব হচ্ছে এটাই বা বলুন তো হানাফে রফলে দেন করে কি করে না প্রথম তাকবির রফাদান করছে কি করছে না এখন যদি না ফিস সলা সলাতের মধ্যে রফলে দেয় তা আল্লাহ আকবর প্রথমে সলাতের বাইরে ওটা দিয়ে সলাত হচ্ছে তো ভাই তার আবার একটা অ্যান্টিভেনম জবাব ভাই বলুন তো বেতের সলাতে তো রফলে দিন করে হাত বাঁধে কি পালে না করে কি করে না তো তাদের কি এটা কি খুশি খুশি নষ্ট হয় না আরও একটা জবাব ভাই বলুন তো জানাজার সলাতে তারা রফলে দিন করে কি করে না ঈদের সলাতে রফলে দিন করে কি করে না করে রে ভাই তার মানে বোঝা গেল তাদের আমলেরও পরিপন্থী যদি আমাদেরকে দিয়ে এটা দলিল দেয় যে রফুল এদিন করা যাবে না কোরআন এই আয়তের আলোকে তবে তোমরা রফুল বাদ দিয়ে দাও কেন তোমরা প্রথমে করছো আমরা কি আমরা মাঝখানে করছি তোমাদের যে নামাজ খুশি খুশি নষ্ট না হয় আমাদের হবে কেন জব নম্বর তিন যদি ধরেও নিয়ে তফসিরটা সহি আব্দুল রাব্বাস এই কথা বলেছেন ধরে নিলাম সিলসাতুল কিজাব সনদ বাতিল জাল মৌজু গ্রহণযোগ্য নয় তারপরে তর্কের ক্ষেত্রে ধরে নিলাম এই সনদ সহি তারপরেও তাদের কাছে কোনো দলিল নেই কেন ওই যে একটা অসুল আছে আর এর আগে আমি দাসে বলেছিলাম তাহাকে কি মাসদিস দুয়ে যে হানাফিদের একটা বিখ্যাত অসুল হচ্ছে এটা যে কোন রাবি যখন কোনো হাদিস বর্ণনা করে কোনো কথা বলে আর সে রাবি যদি তার বর্ণনা যেটা করেছে তার উল্টো আমল করে তাহলে কোনটা প্রাধান্য পাবে বলেন আমলটাই প্রাধান্য পাবে এটা কাদের অসুল এটা হানাফিদের স্পষ্ট অসুল যে কোনো রাবি যখন কোনো হাদিস বর্ণনা করবে আর সেই রাবিরই আমলটা যদি তার বর্ণনার পরিপন্থী হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কোনটা গ্রহণযোগ্য তার আমলটা গ্রহণযোগ্য এটা শারহু মানিল আল আসার পৃষ্ঠমা তেইশ চব্বিশ নব্বইয়ে ইমাম তহবির মাহুল্লাহ তিনশো দশ হিজড়িতে লেখকের মৃত্যু সরি তিনশো একুশ হিজড়িতে লেখকের মৃত্যু আর ইমাম তহাবি হচ্ছে হানাফিদের উকিল বলতে পারেন মানে হানফি মাসলাকের যতগুলো দলিল তিনি সংকলন করেছেন এবং তহবি থেকে দেখবেন হানাফি ভাইরা সবচেয়ে বেশি তিনি দলিল দেন তহবি থেকে শেরহু মারি আসার এটা হানাফিদের বিখ্যাত একটা গ্রন্থ তো এখানে স্পষ্ট এবার জবাব হচ্ছে আমাদের এটা যে সত্যি যদি আব্দুল ইবনা আব্বাস যদি তাফসির করে থাকেন যে নামাজের মধ্যে মানে কোরআনের হাত থেকে যেখানে লা ইয়ারফাই দিহিম ফিস সলা মানে সলাতের মধ্যে রফলে দেনটাকে বাদ দাও বা করা যাবে না তারপরে তাদের দলিল নেই কেন কারণ এখন আমাদেরকে দেখতে হবে আব্দুল ইবাসের আমল কি ছিল তিনি যদি নিজে রফুল এদিন করেন বন্ধু তাফসিরটা বাতিল হবে কি হবে না অবশ্যই আর আব্দুল মুদ্দাসকে এমন একজন সাহাবি যিনি আল্লাহ রসুলের সঙ্গে জীবন্ত অবস্থাতে সহায়তা করেছে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে মুসলিম খুলবেন 
763 নম্বর হাদিস সুনান ইবনু মাজাহ 1363 নম্বর হাদিস আর বিভিন্ন জায়গায় আছে সুনান আবু দাউদ 1364 এবং সুনান নাসাই 1620 নম্বর হাদিস যা আল্লাহ সুলের পেছনে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু তিনি সালাত আদায় করেছেন যেমন তোমরা সালাত নয় তাহাজ্জুদ আর সালাত আদায় করেছেন দুই যদি এতটায় খন্ত নয় আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু মানে তিনি যখন রোগাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন রোগাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন সেই সময়তে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে তিনি অন্তিম রোগের সময়তেও আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু আল্লাহর রাসূলের পেছনে সালাত আদায় করেছেন মানে মৃত্যুর কদিন আগে তার মানে বুঝতে পারছেন রোগাগ্রস্ত যখন ছিলেন মৃত্যুর কত বছর আগে তো হাদিস আছে সেই মুসলিম 418 সুনান নাসাই 834 আর তিন নম্বর আব্দুল ইবনে আব্বাস এমন একজন সাহাবী আল্লাহর রাসূল যে মৃত্যুর আগে যে একটা ভাষণ দিয়েছিলেন সেই সময়তে তিনি উপস্থিত ছিলেন সেই ভাষণে আর হাদিসটা তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন অন্যকে বর্ণনা করেনি আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু আল্লাহর রাসূলের শেষ ভাষণে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই হাদিসের রাবিও স্বয়ং তিনি সহি বুখারীতে আছে যেমন তো গ্রন্থ নাই ভাই সহি বুখারী সহি বুখারী হাদিস না 467 আপনারা কি না দেখেন আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু প্রসঙ্গে যেগুলা বললাম এর স্পষ্ট প্রমাণিত হবে এখন আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু তিনি রাফুলে দিন করতেন না করতেন না জি আলহামদুলিল্লাহ করতেন দলিল আবার বুখারী ওই তো বলি নাই জিমাম বুখারী রাফুলে দিনের প্রসঙ্গে তিনি ইলমের অ্যাটম বোম ফেলেছেন ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ জুজুল রাফুলে দিনের 15 নম্বর পৃষ্ঠাতে আজ জুজুল রাফুলে দিন প্রথম হাদিস হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে যে হাদিস নিয়ে আসার পরে তিনি ওখানে বলেছেন যে 17 জন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার রাফুলে দিন করতেন তার মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইমাম বুখারী তো বলে নেবার আব্দুল আব্বাস নিজেরা ফলেন করতেন আর তিনি তাফসীর কখনো করবেন যে রাফুদান করা যাবে না আর যদি তাফসীরটা সঠিকও হয় তারপরে Hanafi-দের রাসূল কি তার বর্ণনাটা মানসিক বল বিবেচিত হবে কেন তিনি বলছেন এক আমল করছেন আরেক তো আমলটা গ্রহণযোগ্য দুই নম্বর দলিল সুনান তিরমিজি হাদিস নম্বর 256 তে ইমাম তিরমিজি 14 জন সাহাবীর কথা নকল করেছেন যে রাফুদান করতেন তার মধ্যে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কথা ইমাম তিরমিজি রচনা করেছেন আরে বেটা বুখারী মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি এটা যেমন তেমন গ্রন্থ না মানে এটা শুধু লাব্বাইক বলার দরকার সারা দেওয়ার দরকার কারণ মধ্যে যদি রাসূল সুন্নার প্রতি যদি একটু ভালোবাসা থাকে অবশ্যই সেটা অস্বীকার করতে পারবে না আর আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে রাফুল দিন করতেন আমি ইমাম তিরমিজি ইমাম বুখারী কল নকল করলাম হাদিসের গ্রন্থ থেকে স্বয়ং আব্দুল ইবনে আব্বাস যে রাফুল দিন করতেন তার ছাত্র বর্ণনা করেছে কে বর্ণনা করেছে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছাত্র সেটা মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক 2500 23 নম্বর হাদিস আর মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা 2431 নম্বর হাদিসে আবি হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন যে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমি দেখেছি যে যখন সালাত আদায় করতেন রুকুতে যেতেন রুকু থেকে উঠতেন তে রাফুলিয়া দেন করতেন আর বলেন কথা বুঝতে পারছেন কি জি মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর মানে মুসান্নাফের আব্দুর রাজ্জাকের যিনি মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক আসানি মৃত্যু হচ্ছে 211 হিজরিতে ইনি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ উস্তাদ ছিলেন তো তার গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত দিলাম প্রমাণ দিলাম যে আব্দুল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কি করতেন রাফুল দিন করতেন তো তাফসীর ইবনে আব্বাস থেকে যা দলিল দিচ্ছে এটা কোনো ভাবে এটা গ্রহণযোগ্য না আমরা পাঁচ ভাবে জবাব দিয়েছি আর এই মারওয়ান শুদ্ধি যে রাবি যিনি বর্ণনা করেছেন এর প্রসঙ্গে তো মুহাদ্দিসরা সকলেই একমত আমি তো শুধু জাসিস তাক উসমানির একটা কল দিলাম মানে রিজাল শাস্ত্রের উপরে যে কোনো মানে রিজাল শাস্ত্র যদি পড়া যায় তো সকলেই একমত যে এই তাফসীর ইবনে আব্বাসের যে রাবি এ মারওয়ান আসুদ্দি ইনি যায়ীব ইনি জাল হাদিস কাজদা মিথুক এই কথা গ্রহণযোগ্য না ইমাম বুখারী তাকে মানে সাক্তু আনহু বলেন সাক্তু আনহু মানে একটা পরিভাষা দেখবেন ইমাম বুখারী যখন কোন রাবি প্রসঙ্গে বলে সাক্তু আনহু বা ফিহি নাজার এই শব্দ যখন ব্যবহার করবে তখন ইমাম বুখারী মূলত বোঝাচ্ছে মাত্র কোন রাবি মানে এই রাবি বর্জনীয় এর কথা গ্রহণযোগ্য না মাত্র পরিত্যাগ মানে পরিত্যক্ত তো ইমাম বুখারী রাবি প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট বলেছে যে সাক্তু আনহু তার মানে এর কথা গ্রহণযোগ্য না পরিত্যক্ত রাবি এটা গ্রহণ করা যাবে না এই সাক্তু আনহু আর ফিহি নাজার প্রসঙ্গে তিনজন মুহাদ্দিসের কথা আছে একটা ইমাম জাহাবি ইমাম ইবনু কাসির আর হাফেজ ইরাকি তিনজনই নকল করেছে ইমাম বুখারীর কলটা যে ইমাম বুখারী যখনই এই শব্দ ব্যবহার করে তখন তার অর্থ যে হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় দুই নম্বর যে ইয়াহ ইবনু মাইন কে বলেন তো যে মিথ্যুকের মিথ্যা ফাঁস করে উনি এই মানে মুহাম্মদ বিন মারওয়ান আসুদ্দি প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তিনি শিক্ষা নন তিনি শিক্ষা নন মানে তিনি গ্রহণযোগ্য নন গ্রহণযোগের মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না এটা আপনি
350 নম্বর রাবিতে এবারে আবি হাতিম রাজি তিনিও বলেছেন তিনি মাত্র কোন রাজিস তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় কমপক্ষে 30 জন মুহাদ্দিস বলেছে এই মারওয়ান সুদ্দি ইনার হাদিস গ্রহণযোগ্য না তিনি সিক্কা না তিনি কাযাব মানে এই ধরনের অভিযোগ আছে তো সার্বিকভাবে এটা প্রমাণিত হলো যে না যে তাফসীর নববাসে তাফসীরটা সঠিক নয় বরং আব্দুল নববাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সঙ্গে নিজে তাফসীর মানে যে আরো আলোচনা হওয়া জরুরি ছিল তো যখন আমাদের আলোচনাগুলো ডিটেইলস আমরা করতে চাইছি ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী সময়তে মাসালা নাম্বার 4 টা আমরা ফাঁকা রাখব মাসালা নাম্বার 5 এ চলে যাব আবার তিন চারটা মাসালা আলোচনা করার পরে রাফুলা দেন আবার পূর্ণ করব 4 নম্বর মাসালা তো আজকে আমরা মাসালা নাম্বার 3 এ শেষ প্রশ্ন যে Hanafi ভাইদের তরফ থেকে একটা দলিল দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে জাবের বিন সামুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তো জাবের বিন সামুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন যখন একদিন তিনি সালাত আদায় করছেন এই মত পরিস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল মসজিদে প্রবেশ করছেন আর সেই সময়তে জাবের বিন সামুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হুমরা তিনি বলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যখন এই সময় বলেন তখন হাত উঠিয়েছিলেন না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মানে দুই দিকে হাত উঠিয়েছিলেন তো আল্লাহর রাসূল এসে মসজিদে ঢুকছে ঢোকা পর্যন্ত বলেন যে তোমরা কেন দুষ্ট ঘোড়ার মত লেজ উঠাচ্ছ আল্লাহর রাসূলের বাক্য আর উস খুনফি সালা সেই মুসনা যেটা বর্ণনা আছে উস কুনফি সালা তো সালাতের মধ্যে কেন এমনটা করছো দুষ্ট ঘোড়ার মতো লেজ ধরাচ্ছ তো Hanafi ভাইরা কিন্তু ইস্তেদালাল করেছে যে এই যে আল্লাহ রাসূল বলেছে যে সালাতের মধ্যে কেন তোমরা রাফল আদান করছো কারণ সাবের রাফল মানে হাত তুলছিল আর রাফা শব্দ আসে হাদিসে এবং এই দুটো কথাকে নিয়ে Hanafi ভাইদের দাবি এখনকার যে এটা থেকে প্রমাণিত হয় যে সালাতের মধ্যে রাফল আদান করা যাবে না আল্লাহ রাসূল নিজে নিষেধ করেছেন যে কেন দুষ্ট ঘোড়ার মতো লেজ মানে দুষ্ট ঘোড়ার মতো নেসন রাচ্ছ এবার এটা জবাব কি অনেক দলিল দিয়েছে ইউটিউবে যান দেখেন লুৎফর রহমান ফরাজি লিখেন রাফুল আদেন দেখুন এই দলিল দিয়েছে Hanafi দের সকল এখন এই দলিল দেয় তবে এখানে একটা কথা মনে রাখবেন যে পুরো মানে আগের 300 হিজরি পর্যন্ত কত হিজরি 300 হিজরি পর্যন্ত এই হাদিস দিয়ে কেউ দলিল দেয়নি রাফুল আদেন মানসুক এই পক্ষে কেউ দেয়নি দুই নাম্বার Hanafi দের যারা বেরলভি ফিরকার মাযহাবের বেরলভি ফিরকা যারা আছে তাদের একটা বিখ্যাত গ্রন্থ তাদের একটা গ্রন্থ তারা মনে করে এটাই সর্বেশ্বরবা অনেকগুলো গ্রন্থ আছে কিন্তু এটা মাকাম অনেক উঁচু যা আল হক আহমদ ইরাক ইয়ার খান নাইমি তার লেখাই গ্রন্থটা এই যা আল হক এর রাফুল আদেন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন কিন্তু এই হাদিসটা দিয়ে দলিল দেয়নি যে রাফুল আদেন মানসুক তার মানে তিনিও জানতেন না কথা বুঝেন নাই তিনিও অনেক দলিল দিয়েছেন 35 খানা দলিল নিয়ে এসেছেন যে রাফুল আদেন মানসুক করতে হবে না কিন্তু এই দলিলটা তিনি নিয়ে আসেননি এবটা আজকে 100 বছর হয়ে গেল লেখা তার মানে 100 বছর আগে মানুষ এই দলিলটা দিত না জানতো না রে ভাই সালাফরা কেউ দেয়নি তার জন্য দলিল কেউ দেয়নি তিন নম্বর অ্যান্টি ভেনম জবাব জিমাম আবু হানিফ রাহিমাহুল্লাহ এই দলিলটা ব্যবহার করেন জাবির বিন সামুরাত বলেছেন নাকি করেনি তো এটা একটা যৌক্তিক জবাব ইমাম আবু হানিফ রাহিমাহুল্লাহ এই দলিলটা দেয়নি তো তোমরা দিচ্ছ কেন কেন ইমাম আবু হানিফ এর কাছে কি এই হাদিসটা ছিল না জাবির বিন সামুরাত ছিল তো তিনিও এখান থেকে ইস্তেদালাল এটা করেন নি তাই এটা বর্তমান Hanafi যারা করছে এটা ইলমের খেয়ানত এটা সত্য ইলমের খেয়ানত এই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করব দেখবেন মুহাদ্দিসগণ কি বলেছেন এখানে আরেকটা পয়েন্ট যে জাবের বিন সামুরার এই হাদিস প্রসঙ্গে প্রথমে বাপ দাদুর আমরা যারা দোহাই দেই তাদের জন্য একটা মানে সুখবর যে হাদিসের পক্ষে একটা সুখবর আছে কেমন সুখবর কারা অভিযোগটা করে Hanafi দেবন্দি বেরলবিরা তো তাদের বাপ দাদু যারা আছে আকাবির যারা আছে তারাই হাদিস ব্যাপারে কি বলেছে তাদের কথা যদি দিয়ে দেই তাহলে তো ভাই আমাদের থেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই তাই প্রত্যেকটা জবাব দেওয়ার সময় আমি তাদেরই যারা মহত্ব মহাপুরুষ আছে তাদের যারা ওলেমা আছে মাশায়েখ আছে তাদের কথা আমি নকল করি কেন শুধু আমি একা বলেছে কথা আমি না বা আমি দাবি করেছি প্রথমে এমনটা না তাদের মধ্যে দাবি করেছে কে দাবি করেছে ওই জাস্টিস তাকি উসমানি আবার তার নাম আসবে আবার সুনান তিরমিজির এই দার্সে তিরমিজিতে হ্যাঁ এই যে দার্সে তিরমিজি জাবের বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রসঙ্গে সেই মুসলিমে যে বর্ণনা আছে প্রথম খণ্ড 181 পৃষ্ঠাতে 905 নম্বর হাদিস এই হাদিস প্রসঙ্গে কি বলছে Hanafi এর ভাইরা বলছে হাদিস দিয়ে রাফুলাদের মানসুক প্রমাণিত হয় তো এই লেখক কি বলছে দেখেন এটা কিন্তু আমি না 
আর এটা কোন আহাল হাদিস লেখক না এটা স্বয়ং হানাফিদেরই লেখক এ বইটা বাংলাদেশ কৌমি মাদ্রাসার পাঠ্য বই আর কিছু দলিল দরকার আছে নাকি এই দার্সে তিন মেয়ে পাঠ্য বই রে ভাই এটা না পড়লে আলেমি হতে পারবে না সেই বই রেফারেন্স একচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা খুলবেন দ্বিতীয় খণ্ড একচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাবে বিন সামর আবদিয়াল্লাহ আনুর হাদিস প্রসঙ্গে স্পষ্ট শেষ ছয়টা লাইন নিয়ে কি লিখছে দেখেন এবার দেখ লিখছে দেখেন হজরত জাবের বিন সামর রদিয়াল্লাহ তালা আনুর কতিপয় কতিপয় হানাফি আলেম সৈ মুসলিম প্রথম খণ্ড এক শেখাশি বর্ণিত হজরত জাবের বিন সামরার মরফু হাদিস দ্বারা দলিশ উপস্থাপন করেছেন এই হাদিসের সূত্রগতভাবে সহি তবে তার ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আজকালি রাহমহল্লা তালখিসুর হাবির প্রথম খণ্ড দুশো এক একুশ পৃষ্ঠায় ইমাম বুখারি রাহমহল্লা নিম্নাক্ত অভিমত বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি কি বলেছেন সেটা নকল করেছেন দেখেন কেননা এই হাদিসটি সালামের সময় রাফা ইয়াদা ইন এর সাথে সম্পৃক্ত রুকুর সময় রাফুল ইয়াদেনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এটা কার কল নকল করেছে জাসিস তাকুস মানি ইমাম বুখারি রাহমহল্লা আমি আগে পড়ে নিই তারপরে আমি আরও ব্যাখ্যা করব আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে তারপরে দেখেন কি বলছে কারণ সেই মুসলিম প্রথম খণ্ড এক শেখাশি পৃষ্ঠায় এ রেওয়াতের অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা আছে যেটা কিপ দেওয়ার বর্ণনা অনুসারে থেকে বর্ণিত আছে যাতে এ কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে আলোচ্য হাদিস সালামের সময় রাফুল ইয়াদেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবার দেখেন শেষ কথা এটাই বলছে এবার জাস্টিস তাকুসমানি শেষ পাক করে দেখেন জাস্টিস তাকুসমানি বলছে যে আর অবশিষ্ট সূত্রবলী ও অন্য সব রাফা ইয়াদাইনের বিষয়ভুক্ত প্রমাণ হলো এই যে এই সূত্রে রাফুল ইয়াদাইনের বাক্য বর্ণনা করা মানে বাক্য বর্ণনা করেছে বাক্য বর্ণিত হয়েছে এবং ইবনু কিপ দেওয়ার সূত্রে এই বাক্য নেই যে এটি কোথায় প্রমাণ মানে এই সরি লাইন ক্রস হয়েছে এর সাথে নয় কেননা সালামের সময় যে কাজ করা হয় সেটা নামাজের বাইরের আমল যখন ফিস সলাহ বলা যায় মানে যাকে ফিস সলাহ বলা যায় না তবে ইনসাফের কথা হলো এই যে এই হাদিস দ্বারা হানাফিদের দলিল উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ দুর্বল অনেক আলোচনা করেছে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছে এবং বুখারি কর নকল করেছে শেষে তিনার মত কি তিনি কিন্তু মত পোষণ করেছেন বলছেন তবে ইনসাফের কথা হলো এই ইনসাফ মানে ন্যায়পণতার কথা হচ্ছে এই যে এই হাদিস দ্বারা হানাফিদের দলিল উপস্থাপন করা দুর্বল কেন দুর্বল এখানে কারণ এবার দলিল পেশ করেছে জাস্টিস তাকে সময় নিজের মুখ থেকে বলেনি তিনি দলিল উপস্থাপন করেছেন মুসনাদে আহমেদের একটা হাদিস দিয়ে কেন মুসনাদে আহমেদে ইবনু কিবথিয়ার রিওয়াতে সালামের সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সালামের স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে এবং স্পষ্টতার উপস্থিতির কারণে সাহিকভাবে এটি বোঝা যায় যে জাবের রদি আল্লাহতলার আদিস রাফুল ইয়াদা ইন ইন্দাস সালামের সাথে সম্পৃক্ত নয় উভয় হাদিসের বর্ণনাকারী একই আবার মূল বক্তব্য এক মানে অনেক আলোচনা করেছেন তো এই শুধুমাত্র এই একচল্লিশ বা বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা আপনারা যারা আছেন জাস্টিস তাকু সুমে দার্সে তিরমিজি পড়বেন এখানে তিনি অনেক বর্ণনা করেছে আমি সংক্ষিপ্ততে বলে দিই জাবিরুল সামুরা যখন সলাত আদায় করছিলেন হানাফেরা বলছে যেটা রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে ওটা সুমাতে রাফুল এদিন মানসুকের জন্য দলিল দিচ্ছে কিন্তু মহদ্দিসগণ বলছে যে না এটা কখনোই সেই সময়তে জাবির বিন সামুরারা রুকুরতে যাওয়ার সময়তে রুকু থেকে ওঠার সময় রাফুল এদিন কাল্লা রসুল ঘোড়ার লেজ নয়নের মতো বলে নি ইন্দ্রাস সালাম কেন হাদিসে মুসনাদ আহমদে বর্ণনা এবং সেই মুসলিমের পরে তিনটে হাদিস আছে ইন্দ্রাস সালাম সেই সময় সাহাবর দেওয়া সালামের জন্য বৈঠকে ছিলেন মানে তার সাথে বসেছিলেন আর যখন সালাম ফেরাতেন আগেকার নামাজ যখন পড়াতেন সালাম ফেরাতেন আর সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত উঠাতে হতো বুঝেন নাই সাবেরা হাত উঠিয়েছিলেন আবার আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তখন এই হাত উঠাতো মানে দুই দিকে দুই হাত উঠাতো যখন তো এই যে হাত উঠাতেন সালামের সুমাতে সাহাবরা রদি আল্লাহ তালা আনহুম আল্লাহ সুল এই হাত উঠানোকে বলেছে যে তোমরা কেন দুষ্ট ঘোড়ার মতো লেজের মতো তোমার হাত নড়াচ্ছ আর হানাফিরা এই দলটা ফিট করেছে রুকু থেকে ওঠার আর রুকুতে যাওয়ার সময় চিন্তা করেছেন মানে কোথাকার দলিল কোথায় তার জন্য বললাম প্রথম জব গুণটা দিলাম জাস্টিস তাকুস মানে বলছে যে আমাদের হানাফিদের মধ্যে কিছু কিছু লোক এই সালামের বৈঠকের হাদিস তার সাথে বৈঠকের দলিল রুকুতে যাওয়ার সময় রুকুতে ওঠার সময় তারা দলিল পেশ করে কিন্তু এটা ইনসাফের কথা নয় বরং একটা স্পষ্ট মুসনাদ আহমেদের কিপ দেওয়ার সূত্রে বর্ণনা আছে জালাসুল সেই সময় বলছেন যে তারা সাহেবরা বসেছিলেন আর বসে থেকে কিছু করা ফেলেন করে নাকি বসে শুনে সালাম ফেলানোর সময় সাহেবের হাত নড়াতেন এই কথা বর্ণনা আছে সেই মুসলিমে ইমাম বুখারির রেমহল্লা এত কঠিন কথা বলেছে তার যোগ হয়ে যাবেন ইমাম বুখারির এই যে জুজুল রফুল আদাইন আগে বলেছি যে রফুল আদিন প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি যা বর্ণনা করেছে এটা একটা অ্যাটম বোম তিনি কিছু ছাড়েননি সব কিছু লিখেছেন এই প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা আর উনষাট পৃষ্ঠা 
এই দুটো পৃষ্ঠা থেকে এই হাদিস পোশন ইমাম বুখারি মন্তব্য দেখেন আর ইমাম বুখারি কঠিন কথা বলেছেন আমরা যদি একটু যদি কড়া কথা বলে দিই বলে রুহুল আমিন ভাই খুব একবারে এক পেশে মানে হানাফি বিদ্বেষী এরকম বলতে পারে আরে ভাই হানাফি বিদ্বেষী ইমাম বুখারি কি বলছে ইমাম বুখারি কথা শুনে নেবার ইমাম বুখারি কি বলেছেন ইমাম বুখারি কথা দেখেন উনশি নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাতে ইমাম বুখারির কল হাদিসটা প্রথম বলছেন ইমাম বুখারি নাবিস সাল্লাহাম বলেছেন তোমাদের কি হলো আমি তোমাদেরকে হস্ত সমকে উত্তোলন করতে দেখছি যেন দেখে দেখতে দুষ্ট ঘোড়ার লেজ সমের নেই মনে হচ্ছে সলাতে ধীর স্থিরতা অবলম্বন করো এই হাদিসটি ইমাম বুখারি নিয়ে এসেছে নিয়ে আসার পরে ইমাম বুখারি কি বলছে দেখেন ইমাম বুখারি বলছে যে এই ঘটনা ছিল তাসাহদের অবস্থাই কিয়াম অবস্থাই ছিল না কিয়াম মানে দাঁড়ানো দায়িত্ব যখন থাকে প্রথম কিয়াম ওটা কিয়াম বলা হয় এবং বুকারে বলছে এই ঘটনাটা ছিল তাসাহুদ মানে বৈঠক আত্মীয়াত দূর মাসরা এই যে তাসাহুদের সময়কার ঘটনা এটা কখনোই এটা কিছু সময়কার না কিয়াম দান অবস্থায় নয় দুই তারা অনেককে অনেকেই সালাতের মধ্যে সালাম দিতেন অথবা নবী সাল্লা সাল্লাম তাসদের হাত উত্তোলন করতে নিষেধ করলেন যে কথা আমি একটু আগে বললাম আর যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তারা এই ধরনের হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেনি আর এটা সুপরিচিত প্রসিদ্ধ এর মধ্যে কোনো মতভেদ নেই এবং মুখের কথাভেদ দেখেন যে আর যাদের মধ্যে সামান্যতম নুন্মূন্যতম ইলম আছে জ্ঞান আছে তারা এই হাদিস থেকে কখন রফুলেদের মানুষ সুখ এর পক্ষে দলিল দেবে তা এখন যারা দিচ্ছে রফুলেদের পক্ষে মানসিকের পক্ষে দলিল তাদের তার মানে ইমাম বুখারি ফতো অনুসারে কি জ্ঞান নাই পাপি জাহেল মানে যদি আমরা আরো যদি স্পষ্ট করে এটা হচ্ছে জাহেল ইমাম বুখারি বলছে তাদের ন্যূনতম ইলম আছে ইলমে হাদিস যারা হাদিস একটু বোঝে তারা এই হাদিস থেকে কখনো এ কথা বলবে না যেটা রুকুতে যাওয়ার সময় রুকু থেকে ওঠার সময় রফল দিনকে নিষেধ করা হয়েছে বরং এটা তার সাথে বসেছিল সাহাবার দেল তো লালুন্দা আরে ভাই ইমাম বুখারি বলছে আমরা তো বলছি নাকি আলহামদুলিল্লাহ তার জন্য প্রথমে বলেছি জুজুল রাফুলিয়া দেন এটা একটা কি একদম বোম ইল মানে ইলমের বোম আর একটা দেখেন ঠিক এই হাদিস প্রসঙ্গে তার পরেই ইমাম বুখারি একাশি নম্বর হাদিস আর আশি নম্বর হাদিসে তিনি আবার কি বলছেন দেখেন ইমাম বুখারি আবার বলছেন হাদিস প্রসঙ্গে আর এই হাদিসকে সুস্পষ্ট করছে হাদিস আবিন ওয়াইম উবাইদুল্লাহ বিন কিবদিয়া বলেন আমি জবাবে জাবের মানে জাবের বিন সামুরাকে বলতে শুনেছি আমরা নবী করিম সাল্লাহামের পেছনে সলাদ পড়লাম আমরা বলতাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তখন দুই হাত দিয়ে ইশারা করতাম হাদিসটা নিয়ে এসেছি ইমাম বুখারি যখন আমরা তার সাথে বসতাম সেই সময় আমরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলতাম তখন আমরা একের হাত উঠাতাম আরে ভাই ইমাম বুখারি সমাধান দিয়ে দিয়েছে আর এখন যারা বলে ভাই আহানাফ দেবন্দীপের লিবে আছে লাজলিম মানে যাদের জ্ঞান নেই জ্ঞান পাপি বলতে পারেন তারা জানা বোঝার পরে দলিলটা দেয় তারা কিন্তু জানে তা জানে না জুজুল রফুল পড়েনি অবশ্যই পড়েছে অবশ্যই পড়েছে কেন তাদের ওলেমা জাস্টিস তাকুসমে তিনিও নিন্দা জানিয়েছেন যেটা দলিল নয় তার পরে হানাফিরা দলিল দেয় এটা বারাবার এটা গোরামি তারপরে ইমাম বুখারি আবার কি বলছে দেখেন অথবা নবী করিম সাল্লাহাম বলেন কি হলো এরা তাদের হাত দ্বারা ইশারা করছে যেন দুষ্ট ঘোরা লেজের নাই তাদের তাদের কারো জন্য যথেষ্ট যে ভাইকে সালাম করবে তার হাত তার রানের ওপরে রাখবে কিসের কথা বলছে তার মানে তার সাথে আর স্পষ্ট ইমাম বুখারি করে দিল যখন কেউ নামাজ পড়তে ঢুকেছে মসজিদ নামাজ পড়ছেন কেউ সে সালাম দিচ্ছে আস সালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ সাহেব তখন কী করতেন আস এইভাবে জব দিতেন তো এখানে ইমাম বুখারি সিদ্ধান্ত কী দিল হাতে রানের পরে তা রেখে দিবে এখানে সালাম দেওয়ার সময় তো দরকার নেই জরুরত নেই অন্য বনে সে একবার আঙ্গুল তোলা আর এমনি নামাজের মধ্যে যখন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলবে সেই সময় হাত নড়ানোর দরকার নেই হাতটার যে রাঙের পরে থাকবে ইমাম বুখারি তারপরে বলছে দেখেন ইমাম বুখারি বলেন লোকের যেন মন গড় ব্যাখ্যা করা থেকে সতর্ক হয় এবার ইমাম বুখারি খেপেছে মানে এবার তাদের জব দিচ্ছে যারা এই দলিল থেকে রফল থেকে মানসুখ করে তাদের এবার অ্যান্টি ভেনাম জব দিচ্ছে কীভাবে দেখেন ইমাম বুখারি বলছেন লোকের যেন মন করা ব্যাখ্যা করা থেকে সতর্ক থাকে বা সতর্ক হয় অথবা এমন কোনো কথা যা রসুল সাল্লামের প্রতি বলা হয়ে থাকে যা রসুল সাল্লাম বলেন নি মহান আল্লাহ বলেন ইমাম বুখারি তখন কঠোর বলছে ওই সমস্ত লোক যারা এই দলিল দিয়ে রফল থেকে মানসুখ করতে চায় তার যেন সতর্ক থাকে এমন যেন না দেয় যেটা রসুল বলেনি অথচ রসুলের দিকে নিজবাত করছে এটা যে না হয় আর সে বুখারি একশো নয় দশ টাকা পরে তেরো পরপর হাদিস বনন আছে মানে কাজদেবা লাইয়া মোতামিদান ফাতাবা মনে মাকদ মনে নার কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো কথা বলে যেটা রসুল বলেনি তা থাকার জায়গায় জাহান নাম ইমাম বুখারি কিন্তু দেখেন কঠিনভাবে ধরছে তারপরে ইমাম বুখারি আর একটা কথা নকল করছেন কোরআনের আয়াত নিয়ে এসেছেন এবার দেখেন ওই যে ওইসব লোক যেন সবধান সতর্ক থাকে যেটা রসুল বনি রসুল পথে চাপিয়ে দেওয়া মিথ্যা অপব্যাখ্যা করা এবার ক
এবার দেখেন কি বলছে কোরআনের আয়াত অতএব যারা তার আদেশের বিরুদ্ধে আচরণ করে তারা এই বিষয়ে সতর্ক হোক যে ফিতনা তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে ইমাম বুখারি তারপরে কোরআনে নিয়ে তো এসেছে বলছে তারা এমন সব অলিক অলিক ব্যাখ্যা করছে হাসের অপব্যাখ্যা করছে তারা সাবধান হোক সতর্ক থাকুক এইসব ফিতনা থেকে দূরে থাকুক নাহলে তাদেরকে একদম মানে বিশেষ করে আল্লাহর তরফ থেকে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আজাব তাকে গ্রাস করবে রসুলের উপরে মিথ্যা অভিযোগ মিথ্যা আরোপ করছে তো ইমাম বুখারি বলেন তো ভাই এটা জব কেমন ভাবে দিয়েছে এটা যদি আরও জবাব দিতে যায় অনেক জবাব দেওয়া যাবে আমি কমপক্ষে দশ রকম জব রেডি করে রেখেছি এই হাদিস থেকে কেন সই মুসলিমের হাদিসটা আছে ইমাম মুসলিম কিন্তু রফলেন করার পক্ষে হাদিস নিয়ে এসেছে আনে নাই পাঁচটা হাদিস নিয়ে এসেছে তো রফলেন যদি করতে হবে না মানসুক প্রসঙ্গে হাদিস নিয়ে আসে কখন আসার দরকার ছিল যখন করতে হবে বলেছে হাদিস নিয়ে আসার পর পরেই একই অধ্যায় নিয়ে আসবে নাকি তো ইমাম বুখার ইমাম মুসলিম কিন্তু এটা একদম নামাজের শেষ অংশ বর্ণনা করতে গিয়ে হাদিসটা নিয়ে এসেছে কোথায় কেন সই মুসলিমের অধ্যায় ইমাম মুসলিম রচনা করেনি অধ্যায় কোনগুলো বোঝেন যেন বুখারি আছে উপরে একটা অধ্যায় আছে না যোচ্চর আমিন বলা তো এই যে অধ্যায় দেখছেন সহি মুসলিমের অধ্যায় কোনো কিছুই ছিল না প্রথমে ইমাম মুসলিম হাদিস রচনা করে ছেড়ে দিয়েছেন পরবর্তী সময়তে ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ তিনি এসে হাদিস অনুযায়ী এই অধ্যায়গুলোকে রচনা করেছেন তো সহি মুসলিমের এই ইমাম নববী যখন অধ্যায় রচনা করেছেন তখন ওটাতে যেই অধ্যায় দিয়েছে তখন লিখেছে সালাম মানে অধ্যায় দিয়েছে কি সালামের সময় হাত পা নড়া চড়া তো ভাই ইমাম মুসলিমের গ্রন্থের অধ্যায় যেটা আছে ইমাম নবী রচনা কৃষ্ণ সালাম ওখানে লেখেনি যে রুকুর আগে রাফলে দেয় সালামের সঙ্গে সম্পৃক্ত দুই নম্বর আরও এখানে যদি আমরা দলিল দিতে যাই অনেকগুলো দলিল দেওয়া সম্ভব কমপক্ষে পনেরোটা মানে হাদিসের গ্রন্থে এই হাদিসটা রচনা করেছে আর তারা প্রত্যেকে এই হাদিস আনার আগে তারা লিখেছে সালাম অধ্যায় সালাম অধ্যায় সালাম অধ্যায় মানে তার সদ অধ্যায় সালাম অধ্যায় তার সদ অধ্যায় সালাম অধ্যায় এ দুটো এনেছে তার মধ্যে ইমাম মুসলিমের মানে সারা যেটা আছে সারে নবী থেকে বদ দিলাম ওটা রেফারেন্স সাড়ে নবী চতুর্থ খণ্ড একশো বাহান্ন পৃষ্ঠা থেকে দেখা যেতে পারে আর আবু দাউদে হাদিসটা এসেছে আবু দাউদ হাদিস তো নয়শো আঠানব্বই নয়শো নিরানব্বই এবং আবু দাউদ দেবেন হাদিসটা নিয়ে আসার আগে লিখেছে যে তার সাহুদ অর্থাৎ সালাম অধ্যায় এমনভাবে ইমাম শাহফি রেহমাহুল্লাহ তিনিও তার কিতাব উল উম কিতাব উল উমের প্রথম কোন একশো বাইশ পৃষ্ঠাতে তিনিও সালাম অনুচ্ছেদে নিয়ে এসেছেন হাদিসটা যদি এটা রুকুর রফলে দেন মানসিকত তো রুকুর সমাধে নিয়ে আসতো সালামের তার সাথে বৈঠকে কেন নিয়ে আসবে ঠিক একই নম্বর চার নম্বর ইমাম নাসাই রায় মহল্লা তিনিও হাদিসটাকে নিয়ে এসেছেন সোনার নাসাই তেরোশো সাতাশ নম্বর হাদিস আর ইমাম নাসাই আর একটা কিতাব বারোশো উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস সোনার কুবরাল এই নাসাই যে নাসাই আছে ছোট আমাদের কাছে একটা আছে বড় নাসাই ইমাম নাসাইয়ের রচনা ওখানে তিনি কিন্তু সালাম অধ্যায় রচনা করেছেন রুকু সিজদার অধ্যায়ের ফলে তিনি কিন্তু তিনি বর্ণনা করেনি আর একটা ছিল তহাবি যেটা বলেছে আগে হানাফি বিদ্যানরা খুব সম্মান করে তাদেরই ইনি একজন হানাফি বিদ্যান ছিলেন তার শাহরুহ মানুল আসারে হাদিস নাম প্রথম প্রথম কোন দুশো আটষট্টি পৃষ্ঠাতে তিনিও সালাম অধ্যায় রচনা করেছেন তিনিও কিন্তু বলেননি মানে যে হানাফি বিদ্যান তিনিও কিন্তু দলিল দেওয়ার ফলে মানুষ করেনি আর আছে ইমাম বাইহাকি রেমহল্লা তিনি সোল কুবরালিল বাইহাকিতে তিনি দ্বিতীয় খণ্ড একশো একাশি পৃষ্ঠাতে তিনিও সালাম অধ্যায় রচনা করেছেন ইমাম আব্দুর রাজাক যেটা মুসান্নাব আব্দুর রাজাকে আছে তিনিও একই অধ্যায় রচনা করেছেন যেটা সালাম এইভাবে শুধুমাত্র এখানে মানে কমপক্ষে বিশ জন মহাদ্দেশের কথা নকল করেছি যারা প্রত্যেকে বলেছেন যেটা সালাম অধ্যায় সেই সময়টা তাসাহ দেবো সেছিল সাহাবিরা রুকু সিজদার রফুল এটা নয় ইমাম বাঘাবি শাহরুখ সুন্নাতেও এ কথা নকল করেছেন ছয়শো ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিসের অধীনে অধ্যায় রচনা করেছেন যেটা সালাম অধ্যায় এইভাবে অনেকজন আছে আমরা এখানে শুধুমাত্র খ্যান্ত হলাম কমপক্ষে দশ খান রেফারেন্স দিয়ে যে সমস্ত মহাদ্দেশদের ইজিমা আছে ঐক্য মত আছে যে হাদিসটা কখনোই রুকু সিজদার রফলেদের জন্য আল্লাহ নিষেধ করেনি আল্লাহ সুল নিষেধ করেনি এটা মূলত কখনকার এটা সালাম তার সাথে বৈষ্ঠ বসেছিল সাহাবিরা হানাফি ভাইয়েরা এখানে তাদের দাওয়াত ইসলাম তাদের সংশোধনের জন্য এটা এটা দিন ইসলাম এটা ছল চাতুরী জায়গা নয় বা এটা আপনাকে জয়ী লাভ হতে হবে এমনটা নয় এটা ইবাদতের জায়গা তাই এখানে অবশ্যই ইনসাপূর্ণভাবে হাদিসকে বিচার করা উচিত এখানে মানে অপব্যাখ্যা করে কোনো করার সুযোগ নেই বরং এটা সমস্যা আর এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে সমস্ত মহাবদ্দেশরা বলেছে এটা সালাম অধ্যায় সালাম অধ্যায় সালাম অধ্যায় আরও বিশটা দলিল দেওয়া যেতে পারে সময় সংকীর্ণতার কারণে আমরা ইনশাল্লাহ এখানে শেষ করলাম পরবর্তী সময়তে যদি কেউ আমাদের এটা এলমি জবাব দিতে চাই দিলেই আমরা পরবর্তী সময়তে আরও এন্টি ভেনাম জবাব ইনশাল্লাহ আরও বিশখান দলিল দেবো যে এই হাদিসটা এটা সালাম অধ্যায় এটা কখনো রুকু সেজ
স্পষ্ট তারা স্বীকার করে আর আল্লাহ রাসূল বলছে তোমরা দুষ্ট ঘোড়ার মতো লেজ নড়াচ্ছ মানে এটা একটা কিনিকৃষ্ট কাজ তো আল্লাহ রাসূল যে কাজটা করতেন প্রথম যখন নিকৃষ্ট কাজ আল্লাহ রাসূল করতেন প্রথমে এ বলেন কারণ আল্লাহ রাসূল নিন্দা জানিয়েছে আরে দুষ্ট ঘোড়ার মতো লেজ করছো তোমরা ধমক দিয়েছে সাহাবীকে তবে হানাফিরা বলছে আল্লাহ রাসূল প্রথম যখন তারা ফলিদিন করতেন তো আল্লাহ রাসূল প্রথমে কি ঘোড়ার লেজের মতো হাত তুলতেন নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক তার মানে এটা থেকে প্রমাণিত যে ছিল আসলে ওই জিনিস নয় এটার কুতে যাওয়ার সময় কুতে ওঠার সময় কারা ফলে দেন নয় আর একটা অ্যান্টি ভেনাম জবাব হচ্ছে এটাই ভাই দুষ্ট ঘোড়ার মতো লেজ লড়ানো ভাই বলুন তো ঘোড়া কোন দিকে লেজ নড়াই ডানে আর বামে লেফট রাইট ঘোড়া কোন দিকে বাম দিকে আর ডান দিকে আর রাফলে দেন আমরা কীভাবে করি ভাই দেখবেন ঘোড়া দেখবেন এইভাবে আর এইভাবে ঘোড়া লেজ নড়ানো এইভাবে এখন হানাফি ভাইরা যদি এখান থেকে দলিল দেয় ঘোড়া থেকে কোরআন হাদিস পেল দেখুন ঘোড়া থেকে দলিল তো আমরা বলবো যে ভাই আপনি একটু অনুরোধ করছে একটু দুষ্ট ঘোড়া দেখে আসেন যদি না পান তো একটু স্বাধীন হ্যান্ডারের সাইডে চলে যাবেন একটা ঘোড়া আছে রাস্তাতে বাধা থাকে তো অন্তত ধুলিয়ানের দিকে তো অ্যাভেলেবেল আছে মুর্শিদাবাদের তো অন্তত একটা ঘোড়া দেখে আসেন আর ঘোড়া যদি লেজ না নড়া একটু পাছাতে মারেন সুন্না সাবিত করার জন্য মেরে দেখেন যে এখন ঘোড়াটা কোন দিকে এরা ফলেন করে মানে ঘোড়া মানে ঘোড়ার লেজ নড়া কেমন ডানে আরে বামে না ওপর নিচে এখন ঘোড়া তো নিজ ধরে ওই স্পষ্ট ডেফ রাইট বাম দিকে ডান দিক বাম দিকে ডান দিক তাহলে সে হাদিস কি তোমরা ঘোড়ার লেজের মতো হাত উঠাও না রাফলে দিন কিভাবে হয় ডেফ রাইট না আপ ডাউন আপ ডাউন হয় তার মানে বোঝা গেল এটা যুক্তির আলো কেউ যে এটা ঘোড়ার লেজের মতো রাফলে দিন আমরা হচ্ছে না তাহলে এটা জ্বলন্ত প্রমাণ আর আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এটা দেখেন কি এটা লেফট রাইট আসলে এটাকে নিষেধ করেছে তাই সার্বিকভাবে অনেক জব দেওয়া যেতে পারে এক কিলি জবাব যেটা অ্যান্টি ভ্যালাম ফাঁকি বলা জবাব বা এটাকে বলা হয় আপনার ইসের পরিবার সাথে মানে যৌক্তিক জবাব তো বিভিন্নভাবে প্রমাণিত যে জাবির সামরের হাদিস এটা হানফিতে দেওয়া উচিত না যেটা জাসিস তাকে সামানে বলেছে এটাই হক এটাই ইনসাফ আল্লাহ সোনা কাছে দোয়াই পাঠান আল্লাহ সোমাতা যারা গোড়ামি করছে এটাকে তুমি হেদায়ত দান করো আল্লাহ মামিন আমরা আজকে থাকি কি মাস দিস মাস্তার নাম্বার তিন শেষ করলাম আমরা মাস্তার নাম্বার চার একই দিন একই সময়ে ইনশাল্লাহ উপস্থিত হবো সেই দিন সম্ভবত সুরাতুল ফাতে হা পক্ষে বিপক্ষে আমরা আবার এফিসার শুরু করব করতে হবে কি হবে না ফাতে খালফুল ইমামের উপরে তো যারা আপনারা আগ্রহী মানে আমাদের মধ্যে যারা আছেন তো স্পষ্ট আছেন আমরা মশালা নাম্বার চার ইনশাল্লাহ সুরাতুল ফাতে ফাতে খালফুল ইমামের পক্ষে বিপক্ষে ইনশাল্লাহ কয়েকটা এপিসোড হবে আমরা বলতে পারছি না তবে ইনশাল্লাহ দুটোর মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করব আর রাফুল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে বাকি একটা এপিসোড থাকলো এটা ইনশাল্লাহ আমরা অন্য এক সময়তে শেষ করব আর আমি আপনার জন্য মেসক নিয়ে এসেছিলাম যারা মেসক পেয়েছেন তারা মেসক নেবেন না যারা পাননি তারা আবার মেসক নেবেন জি যারা পাননি তারা মেসক নিয়ে যাবেন মানে আপনার ইসের জাইতনের মেসক নিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ তো আজকে মতো আমরা এখানেই শেষ করছি সুমান কাল্লাহুমা ও বেহামদিকা অশ্বদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আসতাক ফিরুকা ও তুবিলেকা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত